unapimaje ufahamu mwanao pengine ujashiri wake ufahamu wake the process of cutting down trees is called uzu wa kupigia na usanifu wa taaluma kipindi kinachokutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao jibu kwa kila somo utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV msusi wa leo karibu tupike pamoja katika mapishi mbalimbali ya ndani na nje ya nchi kwa kujiamini Ni msusi wa leo Karibu jikoni hapa Star TV Hapo maneno mengi yanayozungumzwa mtaani lakini je tunafahamu kiundani zaidi Wanyama ni kitu fani kizuri sana yeah. kutenda udhalimu kutenda ufedhuri ndio unyama je ni wapi na wakati gani sahihi unayotumia maneno haya la haula la kwata wengi hatuyafahamu maneno haya kigogo kwa kwa, kwa mtaani ah, unajua wako ni kaka bosi aka mtaani hapo Eh, ni chawa mdogo. Eh, mkubwa. Eh, kidogo. Kwa ni chawa ni nini? Chawa ni kiongozi maarufu sana. Kwa hiyo ika ndo kioyozi. Ndio kioyozi chetu hichi. Ungana na Queen la Diva katika kamusi ya mtaa, atakupitisha mtaa kwa mtaa kukuletea maneno yenye maana dhahiri ya lugha ya Kiswahili. Kamusi ya mtaa. Track after track. <laughs>
stand the test of time Tanzania Tanzania inches lose Ni hadipale ni hiku mwona Sura ya konzuri Tanzania Sweet Tanzania Tajifa la Tanzania Tajifa la Tanzania Tusonga mbele 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 Kila asubuhi unaamka na jambo. jambo na karibu sana mtazamaji wa Star TV ikiwa tarehe ya tatu mwezi wa kumi mwaka 2022 ninakukaribisha kwa ajili ya kuyadurusu na kuangalia mengi ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo lakini pia karibu kwa ajili ya kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook YouTube pamoja na Instagram andika pale habari Star TV na moja kwa moja utaweza kutupata bila tatizo lolote bila tatizo lolote ah habari kubwa ni katika yale yaliyojiri kwenye habari ni kuhusiana na teuzi za viongozi mbalimbali mbali, mawaziri ambao wameweza kubadilishwa e, kupitia kwake Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan ambaye amefanya mabadiliko madogo ya mawaziri na sehemu ya kwanza ameweza kumbadilisha Innocent Bashungwa sasa ni waziri wa ulinzi ambapo amemteua Innocent Lugha Bashungwa e, kwa waziri mpya wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa ambapo kabla ya kuhamishwa alikuwa waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi. Lakini vivyo hivyo pia amemwapisha, amemteua e, mheshimiwa Njera Kairuki kwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika zile nafasi kumi za mheshimiwa rais. Lakini vile vile pia amempa ubarozi wa Tamisemi. Anakuwa ni amepewa noti ubarozi, amepewa uwaziri. Amemteua kuwa waziri wa Tamisemi huku akichukua nafasi ya Innocent Bashungwa ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Lakini vivyo hivyo pia waziri uh, Stegomena Taxi ambaye alikuwa ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa yeye anakwenda kuwa sasa e, anaenda kuwa waziri wa ulinzi na anaenda kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki akichukua nafasi ya balozi liberata mura mura ambaye uteuzi wake umetenguliwa na hakuna taarifa zozote za kusema atakwenda wapi ama atapewa majukumu gani tusubirie siku ambayo mheshimiwa rais anakwenda kuapisha uh, kuliapisha ili baraza dogo la mawaziri basi tunajua atatoa sababu kwa nini kaamua kumweka pembeni barozi liberata mura mura na katika kuangalia hilo sehemu ya kwanza ya uteuzi huu nimepata fursa ya kumwalika hapa e, Shabani Tutu ambaye yeye pia huyu ni mwanasiasa lakini nimepata fursa ya kumwalika kwa ajili ya kuja kuyadurusu na kuangalia hasa kuhusiana na teuzi hizi hapa. Mimi nakukaribisha sana Shabani Tutu karibu sana. sana. sana, sana. Aa, nimeona hapa Mheshimiwa Rais amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri. Mabadiliko madogo ambapo tunaona Stegomena Taxi ambaye alikuwa ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na kwenda kuwa waziri wa mambo ya nje na jumuiya ya Afrika Mashariki lakini vile vile 
Innocent Bashungwa ambaye yeye alikuwa tamisemi anapelekwa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Liberata Muramura ambaye yeye alikuwa ni balozi anaondolewa katika nafasi yake na kuwekwa pembeni. Uh, na nafasi yake inachukuliwa na Stegomena Taxi. Wakati huo huo tunaona usajili mpya wa Anjera Kairuki ambaye alikuwa nje ya mfumo kwa takribani miaka kama miwili hivi ama mitatu sasa anakuwa ni mbunge wa kuteuliwa lakini vile vile moja kwa moja anakwenda kupata nafasi ya uwaziri e, ndani ya bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watu wengi wanahoji maswali kwamba bunge letu lina takribani watu 360 na watano kama sijakosea 360 na kama na mbili na, na mbili na tatu wanahoji kwamba ndani ya watu 360 na rais amekosa waziri pale mpaka anaamua kwenda kumteua e, mheshimiwa Angela Kairuki na pale pale anampa ubarozi lakini vivyo hivyo pia hali hiyo ilitokea pia kwa barozi Liberata Muramura pia na yeye ni mbunge wa kuteuliwa na mheshimiwa rais aliteuliwa papo hapo pia akapewa nafasi hii imekaa ah kwanza niseme kwa mujibu wa katiba yetu rais ana nafasi zake kumi za kuteua wabunge mm. na anaweza kumteua mtu yote kwenye nafasi ya ubunge anayemuona anafaa kumsaidia katika nafasi zake aiza tu akawa bungeni pale kwa ajili ya kumsaidia bungeni aiza akamteua na akampa hata nafasi zingine za kuwa waziri au naibu waziri mm. e, lakini kwa swala la watu 360 na na kitu pale bungeni kuwakosa mtu mmoja wapo ya watu kuwateua kuwa waziri na kwenda kumteua Kairuki na kumpa ubunge hatimaye na kumteua kuwa waziri e, ni swala la rais mwenyewe mm-hmm. kwamba anaona ni watu gani wanaweza kumsaidia lakini jambo lingine ni kwamba kama unavyoona bunge hili ambalo lipo kwenye hao wabunge waliopo ndani ya bunge ni wabunge wengi ambao walipita kwanza wengi hawakuwa na sifa za kuwa wabunge kwa sababu uchaguzi haukuwa mzuri sana haukushirikisha vyama vingine kwa ajili ya kupata wabunge kwa ushindani na kwa unaweza kuona inawezekana wananchi walikosa fursa ya kuchagua bunge wazuri kwa sababu walibaki tu wabunge wenyewe wa CCM na wakawa wanapewa nafasi kubwa sana na rais aliyekuwepo wakachukua za nafasi zile mm. unaweza kuona namna gani tuliingiza wabunge ambao sasa hata wenyewe wanaoongoza nchi sasa hawezi kuamini wabunge waliokuwa pale ndani ya bunge mm. ndio maana anaweza kupata mtu mwingine akamteua na kumpa ubunge lakini pamoja na hayo rais ni taasisi inawezekana jopo lake la usalama usaidizi wake na washauri wameona mm. kule ndani hakuna sababu rais unajua mpaka anaenda kumteua mtu sio kwamba yeye kaza anaifanya peke yake mm. wako watu wengi wanaomshauri pale kwenye kuteua hao watu kwa sababu vinginevyo kama rais angeza kuteua tu mwenye bila ushauri mm-hmm. basi angeweza kuwa anawachukua watu watoto wake wote akawaweka katika nafasi hizo ndugu zake wote akawaweka katika hizo nafasi lakini kwa sababu nafasi zenyewe pia pamoja na majukumu ya pamoja na katiba inampa majukumu ya kuteua na yeye ana, anayewataka lakini bado kuna ushauri anapewa. Kwa hiyo naweza nikasema romans zimekuwa nyingi sana mtaani kwamba hajapata kweli mtu hata mmoja mle bungeni. Mimi ninasema rais kafanya kazi yake. Mm. Ya kumuona Angela anafaa na amemteua japokuwa mimi binafsi Angela amekuwa kwenye wizara karibia tatu mbili au nne ambazo nimewahi kumuona mm. amekuwa tamisemi hapo hapo aliwahi kuhudumu lakini pia amehudumu madini. Mimi binafsi sijawahi kumuelewa hata utendaji wake wa kazi. Binafsi mimi mm. sijawahi kumuelewa kabisa. Na ndio maana unaona kila aliyemweka kwenye nafasi aliwahi kumtengua na kaweka mtu mwingine. Mm. Kwa hiyo kwa, kwa maana hiyo inawezekana rais Samia amemwona Kairuki anamfaa, mm. huwezi kujua anamuona utendaji wake ukoje. Lakini binafsi mimi kama Shabani Itutu kwa kweli Anjera wasimuelewe vizuri kwenye utendaji wake. Ame, amewahi kuhudumu kwenye hiyo nafasi alikuwa tarehe 2022 Uh, ambayo ndio ya jana ameteuliwa sasa kuwa uh, waziri wa tamisemi lakini amewahi kuhudumu katika wizara hiyo hiyo pia amewahi kuhudumu katika wizara hiyo na 19 na 19 nafikiri nadhani alikuwepo hapo mm, lakini vile vile pia amewahi kuwa eh, waziri wa madini amewahi kuwa pia naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi na kitaaluma huyu ni mwanasheria. Kwa hiyo amewahi kuhudumu katika hizo hayo eh, maeneo ambayo eh, kimsingi tulitamani tuweze kufahamu na kuweza kuona namna gani ambavyo aliweza kufanya kazi. Balozi 
liberata muramura ndio 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 discussion ambayo inaendelea sasa hivi ukiona kuna ma group ya whatsapp watu wanajiuliza swali kubwa kwa nini uh, dakika 32 sasa hivi twende kwanza dar es salaam tukapata uchambuzi wa magazeti tutakaporejea moja kwa moja tutakuja kwa ajili ya kuendelea na sehemu ya kwanza leo jili kwenye habari tukiwa hapa hapa Star TV lakini unayo nafasi pia kuweza kushiriki na mimi kupitia nambari ya simu ambayo inaonekana hapo katika ganja chako katika katika runinga yako nitumie ujumbe mfupi wa maneno na mimi moja kwa moja nitakuja kusoma bila tatizo lolote Dar es Salaam kama tuko tayari twende moja kwa moja kwa ajili ya kutupitisha katika magazeti ya siku ya leo hasa nini ambacho kimaandiko katika kurasa za mbele za magazeti na kurasa za mwisho za habari za michezo na burudani siku ya jana Simba wameupiga mwingi kuli kweli lakini Manchester United pamoja na <laughs> Manchester City huko nako hali ni mbaya kweli kweli wale mashabiki wa Manchester City sijui mmekwishaamka au leo mmeamua mwamke saa moja kuendelea na majukumu yenu ya kila siku Dar es Salaam bado hawaja Ni sana mansuri kutokea hapo ile mela jijini Mwanza Uh, kama ulivyo mjiuza mtazamaji wa Star TV sasa ni wasaa wa kuangazia leo iliyojiri katika kurasa za magazeti ya Tanzania kiwa leo ni Oktoba 3 ya mwaka 2022 na, na moja kwa moja naanza nalo gazeti la Mwananchi lenyewe limeandika upandaji bei vya kula maumivu wakulima wafanya biashara waeleza sababu nyuma ya pazia serikali yatoa yazungumzia wanunuzi kutoka nje habari kwa undani zaidi ni katika ule ukurasa wa nne na vigogo wangukia pua uchaguzi CCM wilaya mwenyekiti wa almashauri kilwa adaiwa kutekwa na wasiojulikana habari kwa kina ni katika ukurasa wa tatu na mwanamke jela maisha kwa kumbaka mtoto habari utaipata katika ukurasa wa sita lakini pia familia yaibua maswali tata mauaji Serengeti na ndugu wa shiriki maziko ya dokta kwa njia ya video habari inasema safari ya mwisho ya maisha ya daktari mtanzania Mohamed Hali mwenye umri wa miaka 37 aliyefariki aliyefariki nchini Uganda kwa ugonjwa wa Ebola ilitimishwa jana baada ya kufanyika maziko ambayo yalihudhuriwa na familia yake kwa njia ya mtandao habari kwa undani zaidi ni katika ule ukurasa wa tano na kamata gazeti la nipashe mwanga wa jamii ile nyewe limeandika kibano vigogo wasukaji kesi serikali andaa orodha ya taasisi watendaji wanaotia hasara ya mamilioni habari ni katika ukurasa wa 22 na majaliwa ataka mkakati wa NMB uwe endelevu habari hiyo tepata katika ukurasa wa nne na mwinyi atangaza mageuzi CCM habari ipi imepambwa na habari picha ikimwonyesha mjumbe wa kamati kuu ya almashauri kuu ya CCM taifa na rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi wa CCM wilaya ya Amani Unguja jana na wachumi waona jambo ufadhili wa Samia Viwoni habari hiyo ni katika ukurasa wa pili na kamata gazeti la habari leo guji la habari Tanzania lenyewe habari ambayo umepoa uzito wa juu kwa siku ya leo biashara Tanzania Nigeria ya panda habari ni katika ukurasa wa pili na dakta Mwinyi ahaidi mageuzi CCM lakini pia bilioni 16 zanunua magari mitambo kuboresha utalii habari ni katika ukurasa wa nne na agizo la Samia juu ya mikakati litaongeza uwazi habari tepata katika ukurasa wa pili na 125 wafa uwanjani Indonesia habari hiyo tepata katika ukurasa wa 24 gazeti la uhuru kweli daima lenyewe limeandika rais Samia awapa bilioni 2.7 tiba asili wizara ya eleza lengo ni kuwezesha kufanyika utafiti nchini wadau wasema hatua hiyo inaheshimisha wataalamu hao habari hiyo ni katika ukurasa wa pili na shaka aeleza CCM ilivyojipanga kuwajengea uwezo viongozi wapya habari hiyo tutaipata katika ukurasa wa sita na majaliwa ataka mshikamano CCM lakini pia wachumi
kuongezeka mapato kieleleza uchumi unakuwa nchini ya bari pia tayapata katika ukurasa wa pili na viwango vipya vya tozo vya tangazo habario tayapata katika ukurasa wa tatu Mtazamaji na sasa tuangazie ya leo yaliyojiri katika kurasa za magazeti ya Tanzania kwa upande wa michezo na burudani ambapo moja kwa moja naanza nalo gazeti la Monasporti lenye limeandika Nabi amtetea mwamnyeto Twisila kuanza kazi leo na Zoran yaingilia ishu ya Didi Anfiri atupia tena simba kileleni inonga au mwagafla uwanjani na United yapigwa kama ngoma habario ni katika ukurasa wa pili lakini pia IFFC prisons acha mtu au mietu. Ukurasa wake nyuma mwana sport limeandika onyo kali Gadiola amsomesha Ten Hag. Habario taipata katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili. Gazeti la Uhuru kweli daima katika michezo na burudani lenye limeandika Yanga hesabu kali kazi ya mtaja mayele na roof shooting uspime lakini pia Jesus aipigia saluti Arsenal. Habario ni katika ukurasa wa 22. Na yajue majembe yanayoweza kuibeba yanga kimataifa na mgunda meno nje kimataifa habario ni katika ukurasa wa tatu lakini pia Man City yaipiga Man United kibabe habario tayapata katika ukurasa wa mbili Gazeti la habari leo guji la habari Tanzania katika michezo na burudani lenye limeandika Man City yaidhalilisha United na Kiba akubali kazi ya chidi lakini pia yanga Azam Mzigoni habari taipata katika ukurasa wa ishirini na Tembo Warriors ya Aga Kombe la Dunia. Na hapa kuna habari picha ikionyesha wachezaji wa timu ya netball ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii Jinsia wanawake na makundi maalum wakipepetana na tume ya utumishi wa walimu katika michezo ya shim, shimiwi kwenye viwanja vya bandari Tanga jana ambapo Wizara ya Maendeleo ya Jamii ilishinda mabao saba kwa kumi na sita na kama ta gazeti la nipashe katika michezo na burudani lenye limeandika na Messi anaweza kutoa Ballon d'Or kocha habario ni katika ukurasa wa tisa lakini pia toa hakiduku na siri nzito ulingoni na azam ya watamani wa Brazili wa Singida habario ni katika ukurasa wa na nane na yanga ya onywa mechi alihila ni wakati wa kivaru shooting leo Morrison nje huku Mayele akiwa hati hati. Naitimisha nalo gazeti la Mwananchi katika michezo na burudani ambapo lenyewe limeandika mambo manne yanga na roof shooting na Haaland Foden wa wakimbiza Man United. Hadi kufikia hapo tuongee asubuhi magazeti kwa siku ya leo haina la ziada ni kurejeshe kwake Mansuri kule ile mela jijini Mwanza kuendelea na mjadala mkuu asante na nikutakia Jumatatu njema isiyokuwa na bomba. Oh, katika magazeti ya siku ya leo kile kilichoandikwa sisi hapa bado tupo katika sehemu ya mjadala wetu na niko na Ishaba ni tutu mwanasiasa huyu tukao tunaangalia nafasi za uwaziri ambazo mheshimiwa rais siku ya jana aliweza kuzi toa aliwateua ali mawaziri hao na aliyepata nafasi ni no sentiloga bashungwa lakini vile vile stigomena taxi eh, angela kairuki na wote hao wanaingia katika nafasi za kiutendaji wakati balozi liberata muramura amewekwa pembeni kwa ajili ya kuendelea na majukumu mengine ya kibunge nilikuwa naangalia hapa nafasi ya liberata muramura ambayo imechukuliwa na Stegomena Taxi ukiangalia wasifu wa e, Stegomena Taxi ambaye alikuwa kwenye wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa amewahi pia kuwa ni ni ni, ni, ni amewahi kufanya kazi Sadek lakini vile vile pia amewahi kufanya kazi East African Corporation ni maeneo ambayo yeye amewahi kufanya kazi kwa karibu zaidi na kama mtendaji kama katibu lakini nikiangalia uh, balozi liberata muramura amewahi kufanya kazi akiwa kama waziri wa mambo ya nje ambaye ndio tayari hii nafasi yake ameiachia lakini amewahi kufanya kazi kama eh, balozi wa Tanzania kule Canada eh, chini ya utawala wa Jakaya Mrisho Kikwete 
lakini vile vile amewahi kufanya kazi kama senior advisor to the president office katika masuala ya diplomasia kama mshauri mkuu wa rais katika masuala ya diplomasia amewahi kuwa pia katika maeneo ya nafikiri amewahi kufanya kazi pia katika ubalozi wa Canada haya ni maeneo ambayo barozi liberata muramura amekuwa akiyahudumu lakini stegomena taxi pia naye amekuwa katika baadhi ya maeneo amewahi kufanya kazi sadek pamoja na e, Af- jumuiya ya Afrika Mashariki katika haya maeneo yote mawili hakuna mahali ambapo balozi liberata muramura tuliona wana wanahoji wana juu ya utendaji kazi wake hata stegomena pia lakini rais kaona ni vyema akae apumzike na kumweka mtu mwingine. Kuna sababu yote ya msingi ambayo unaiona ya kidiplomasia ama akiwa kama waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki unaona kuna sehemu labda alikosea. Inawezekana kuna sehemu amekosea. Mm. Kwa sababu unajua waziri wa mambo ya nje ni mwana diplomasia. Ndio na tunapoongelea habari ya diploma, diplomasia mm-hmm. tunaongelea habari pana sana unajua diplomasia baada ya vita ya pili ya dunia eh, dunia iliparaganyika na ile ya kwanza paka ya pili dunia kwa imeparaganyika sasa baada ya hapo dunia ili ipate kiunganishi ndio tukapata diplomasia sasa mm-hmm. hii diplomasia ilipoanza maana ni daraja la kuunganisha nchi na nchi nyingine mm-hmm. kwenye masuala ya kiuchumi mm-hmm. masuala ya kiulinzi lakini pia hata masuala ya kutafuta amani mm. na diplomasia hii imegawanyika katika sehemu mbili au na zaidi sababu sehemu ya kwanza ni kwenye hiyo siasa za kwenye, kwenye, kwenye mambo ya ya kiuchumi lakini sehemu ya pili kwenye mambo ya ulinzi imegawanyika huko japokuwa e, viongozi wetu wamekuwa kiteua watu ambao kidogo hayo maeneo wanakuwa hayawezi na nimekuwa nikisema mara nyingi sana unapoongelea diplomasia huwezi mm. kuiacha siasa nje sababu diplomasia yenyewe tu hiyo inajengwa na wanasiasa ndio unaipata diplomasia na ukiangalia ndio kiunganisho sasa cha dunia yani wanasiasa sasa wa, hapo wanaunganishwa na diplomasia kwamba nchi nyingine na nchi nyingine wanaunganishwa na diplomasia kwa huwezi kuacha wanasiasa inawezekana huyu mlamla e, yeye uwezo wake ni utendaji lakini kwenye masuala ya kuunganisha hapa inawezekana akawa hawezi aidha anamshinda kwa hiyo inawezekana rais amejiridhisha kabisa kwamba toka mlamula ameingia mm. e, unganishaji wake wa nchi hii na nchi zingine mm. inawezekana pia umekuwa mgumu sana lakini pia masuala ya kiuchumi sababu pia hata masuala ya kiuchumi hapa kwenye diplomasia ndio kitu kikubwa sana mm. kwamba wewe unaweza kuwa na bidhaa unapaswa kuzipeleka nje ni diplomasia hapa inahusika lazima wale mabarozi ambao wanasimamiwa na barozi na na na, na, na mheshimiwa waziri wa mambo ya nje washughulike sana kwenye haya masuala inawezekana e, mlamula hapa amepoa sana kweli sijaona ushirikiano mkubwa sana wa kibiashara zaidi ya baina ya nchi zetu na nchi zingine hapa katikati mm. na ndio maana hata unamuona mlamla mm. hasemi semu sana kwa hiyo ni kazi ya waziri wa mambo ya nje au ni kazi ya ushirikiano wetu wa mabalozi wote ambao wanafanya kazi katika eh, katika 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 hizi balozi zetu za nje unajua waziri ndio kiongozi mkuu kwenye kwenye hao mabalozi mm. kwamba mkuu wa mabalozi anayemwakilisha rais pale ni, 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 ni waziri wa mambo ya nje. Mm. Kwa kama waziri wa mambo ya nje hawezi kuwashirikisha vizuri mabarozi kutafuta kutafuta e, mambo ya kiuchumi kule waliko. Maana mabarozi watalala tu. Mm. Juzi hapa nimeona ndugu yangu polepole alipokwenda hapa e, Zambia, mhm. Eh, pale. Nimeona anashughulika sana na mambo ya kiuchumi mpaka akasema benki za ni mbizi mefunguliwa kule, sera dibizi mefunguliwa kule. Maeneo mengine sijawasikia mabarozi kufanya kazi kubwa. Mm. Japokuwa wakati alipokuwepo Dr. Slan niliona mambo alikuwa anayafanya makubwa. Kule alipokuwa na, Canada. Na, 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 nani ni mtendaji kati ya waziri na katibu mkuu? Eh kimsingi mtendaji ni katibu mkuu kwenye hizi nafasi. Lakini mtu anayewasimamia anayewasimamia wote hao, mm. ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Mm. Na na huyu ndiye anayesimamia mambo yote haya. Sasa kama anakuwa hajui anachokifanya pale, mm. lazima watapoaya wote kwa pamoja. Kwani Anyway, nilijaribu najari, kutafakari majukumu ya waziri wa mambo ya nje. E, kwanza msingi wa kwanza wa waziri wa mambo ya nje. Nafikiri nyinyi ni mashahidi aliingizwa profesa Paramagamba Maruko Aidan Kabudi mlisema sana. Ha huyu afai kuwa waziri wa mambo ya nje sio mwana diplomasia huyu labda niseme kuhusu habari ya paramagamba 
kwanza alifanya kazi kubwa sana kama unakumbuka kuna babarozi walikuwa wanafanya uhalifu mm. wakopiga aliwashughulikia kwa hiyo shida ni upigaji nisikilize kwanza aliwashughulikia lakini bado kuna watu walikuwa watendi kazi zao alikuwa anaushughulikia anamwambia kabisa rais yule ana maweksa rais huyo hatufai kwenye mm. nafasi hapa anaondolewa anapelekwa mtu mwingine anakwenda kufanya kazi ambao anamwakilisha rais kule mm. kwa hiyo niseme kuhusiana na paramagamba kwamba watu walimsema E, inawezekana lakini mimi nilimwona para magamba alifanya kazi kubwa sana kwenye wizara mambo ya nje kama ukitaka kujua hili naomba uangalie wakati para magamba akiwa pale namna ambavyo mambo ya madini yalikuja yakashughulikiwa vizuri ni barozi wa mambo ya nje na ni, ni wazi wa mambo ya nje ndio shughuli ya madini yapi wakati rais Magufuli anawabana habari ki anawabana mikataba ile hapa kabudi alifanya kazi kubwa sana mpaka wale wazungu wanakuja hapa kuja ku, 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 ku wanakuja kumuona rais kazi kubwa ilifanya na kabudi sasa haya si ndo mambo ya trati na trabu ambao mkisetu <laughs> atukipata hiyo <laughs> na hii trati na trabu ni mambo mengine yamekuja kwa wapigaji sasa hivi niko yeah. mpigaji mmoja pale hana hata aibu anaumiza wa Tanzania kwa tozo za jabu ajabu anashindwa kuja kwenye madini huko ambao kina kabudi na marehemu eh, JPM walikuwa wamepanzisha mm. anakuja kutuumiza ndio tunaitwa trati na trabu Bernard Membe amewahi kudumu kama waziri wa mambo ya nje Bernard Camelius Membe amewahi kudumu kama waziri wa mambo ya nje kipindi cha serikali ya Jakaya Mrisho Kikwete na alifanya kazi nzuri sana ambayo ni moja ya kazi yake ilikuwa ni mahusiano ya kidiplomasia tukamuona Balos Mahiga marehemu Mwenyezi Mungu amrazi maripema peponi pia na yeye amewahi kufanya kazi kama e, mwana diplomasia na waziri wa mambo ya nje na alimsaidia sana E, rais Magufuli alimsaidia lakini pia alimsaidia pia rais e, Jakaya Mrisho Kikwete na alimsaidia pia mm, e, Benjamin Mkapa tukaona amekuja e, Kabudi Profesa Kabudi licha utendaji kazi wake lakini akudumu sana katika hiyo nafasi watu walianza kelele wakasema mahusiano e, mambo ubalozi wa mambo ya nje waziri wa mambo ya nje waziri wa mambo ya nje hauhitaji kutumishiana misuli unahitaji diplomasia zaidi akatoka katika ile nafasi akaingia pale balozi liberata muramura tukaona na mambo kama yanafunguka hivi tukaona safari za rais tukaona mchakato ule rais anatoka anakutana na viongozi wakubwa anakutana na watu wakubwa wenzie wa manchi huko mpaka mara mwisho tumemwona alikuwa ninafikiri ni rais Samia pamoja na Kamara Harris ambaye alikuwa ni, ni, ni makamu wa rais wa taifa la Marekani walikutana walizungumza uh, sasa sijaelewa kwa nini ametoka shida ni utendaji au ni uzungumzaji je wizara ya mambo ya nje inahitaji mtendaji zaidi au inahitaji mzungumzaji zaidi asante labda barozi liberata muramura sio sio mtu wa vyombo vya habari labda nisemeje jambo moja mazuri mm. kwanza hawa watu wa diplomasia ni lazima awe ni mtu mwenye akili nyingi sana mm. sababu unajua diplomasia hihitaji mabafu diplomasia hihitaji nguvu ni sawa na mwanasiasa kama mwanasiasa anatunisha misuli sana huyo sio mwanasiasa sababu mwanasiasa mara nyingi ni mtu wa watu ni mtu anazishika shida za watu na kupata utatuzi wa shida za watu vivyo hivyo na mwana diplomasia kwa ukimuona mlamla ukimwangalia huyu ni mbobezi wa mambo ya kidiplomasia na amekuwa hadi mshauri wa rais kwenye mambo ya kidiplomasia mm. nafikiri shida ya mlamla ambayo imemkuta eh, unajua una, unaweza kuwa umesomea ume, ume, umesomea hilo jambo lakini pia utendaji ukakushinda wa hilo jambo lenyewe yani unajua kupata elimu ya jambo lenyewe ni lingine na kulisimamia jambo lenyewe ni jambo lingine kwa mlamla kinachokuja kumkosti ni kutokuwa na uwezo mzuri wa kusimamia masuala ya mambo ya nje kweli ni mtu wa diplomasia lakini ameshindwa kusimamia na mimi nasema ngoja tuone e, baada ya kumleta tena Stegomana tax kama safari za rais bado zitakuwa ni zile nyingi nyingi unajua pia hata safari zinatukela shida shida sio shida shida ni rais ni, ni safari, safari za rais aziandaliwi zinaandaliwa na waziri wa mambo ya nje lakini kwa kushirikiana na ofisi ya rais shida sio sio safari za rais shida zinatija gani mazuri mm. kwamba rais anaondoka hapa 
anakwenda kukopa fedha nje mm. wakati nchi yetu ina madini unaweza mm. ukasimama hapa ukazidi shigani ni shigani ambayo ina, ina, inaishi bila kukopa na nini ah, hii nchi unajua tumekuwa tunaambiwa sana na wanasiasa wachovu mm. wenye uwezo mdogo wa kufikiri mm-hmm. kwamba ulishe kuona wapi serikali haikopi mm. nataka nikwambie kukopa watu wasifikiri ni sifa sana mm. japokuwa mtu anasema ukiwa unakopa ndio unakuwa na akili nzuri sana unakopa na akili nzuri kwa nini usitafute jambo la kutokufanya ukakopa ili unakuwa na akili nzuri zaidi sababu ukionekana uwezi kukopa na ukaleta vitu ambavyo vinaweza kusababisha ukapata ile miradi na ukapata kodi kwenye 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 resources ambazo tunazo kama za mali asili unaweza kuonekana una akili nzuri zaidi kuliko kuelekeza mawazo yako makubwa kwenye kwenda kukopa na, ku, na kuipa nchi mm. deni kubwa ambayo baadaye mm. walipaji nyao una, una, unajua taifa la marekani linadaiwa lina, lime, limekopa bilioni linadaiwa limekopa limekopa kiasi gani mimi mm. nadaiwa deni kiasi gani maswali ni kuambie mm. ukimuona mtu anatembea uchi na kamuiga atembee uchi kwa sababu unamuona mm. alikuwa ni mkubwa zaidi inawezekana kachanganyikiwa kwa wakati huo mm. sasa wewe ambaye hujachanganyikiwa unakuwa unasema kwamba mm. na mimi kwa sababu anatembea uchi mimi nikatembea uchi nchi kama Tanzania nataka nikwambie mansuri mimi ukinikabidhi leo hii nchi mm-hmm. hiyo mikopo hiyo kwani nataipiga mafuku hii nchi ina mali nyingi sana ni watu wetu tu fikra zao ni ndogo mno na kuna wakati wanasema mansuri hivi fikra za viongozi hawa kisiasa walioshika nchi washauri wa rais hawazioni resources tulizonazo kwani hazitumiki zinatumika kwa kiwango kidogo sana hebu tuende kwenye madini mm. juzi kwa tunafanya kipindi na na zaidi ya agenda nikamwambia nyanda kwamba nyanda hebu tazama na walimuunganisha ndugu yangu msukuma kwenye simu tukao tunaongea naye Nikamuuliza msukuma naomba nikuulize wakati wa JPM tumejenga masoko mengi ya madini. Mm. Kila mkoa umejenga masoko ya madini. Nikatoa mfano tu wa Mwanza hapa Tanaris ambapo tumejenga kiwanda kikubwa sana cha uchangiaji wa madini. Mm-hmm. Lakini wakati ule wa JPM akiwepo mimi nilikuwa naongea na wale watu nilikwenda pale nilikuwa naongea nao. Wanasema walikuwa naweza kupata gramu mia mm. kwa wiki. Mm-hmm. Leo hata gramu kumi kwa wiki hawapati. Ah, Nikamuuliza msukuma hapa hapa hapa. Nikamuuliza msukuma. Hiyo hiyo. Nisikilize basi mazuri. Mm, mm. Mimi nimekwenda pale naongea nao. Wewe si mtu haiwezekani 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 gramu kumi kwa wiki. Nasema kwa wiki kupata gramu kumi ndio ungenisikiliza sasa. Mimi mimi juzi nilikuwa na chama cha ma brokers wa madini hapa ndiyo. na walithibitisha kwamba sasa hivi dhahabu zipo. Labda baada baada ya, ya, ya wiki kadhaa baada ya wiki kadhaa na mpaka wao wamekuja kufungua hata ofisi yao hapo. Kwa hiyo na mbona nisikiliza vizuri? Baada nafika kupiga kelele msukuma alikubali hiki tu. Nafika kama bila ipo gram kwa wiki wakati wa nyuma hapo ambapo tulikuwa kwenye kipindi yeah. pale wakati tunaongea tuko na msukuma yeah. msukuma alikuwa yani 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 gram 10 unajua wiki yangu hii ni gram 4 nasema hivi sasa kwamba mimi nisikilize <laughs> na hii gram 4 mimi naipata kwa sana kwamba msukuma msukuma nisikilize ni kwamba hiyo tu madini kwa sasa tuiache hiyo itu tutaweza kuiacha wanatorosha watu madini hiyo hiyo tuiache tuangalie tuangalie tuji tujikite hapa zaidi maana yake hiyo kiniambia gram 10 kwa wiki wafikishi mimi pete yangu ni gram 4 na hii gram 4 naipata kwa sana wao kama kiwanda wanashindwa maana yangu ni kwamba ungenisikiliza mazuri eh, mm. madini kwa sasa pale hayaendi sasa tu, 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 tu wa madini mm. umekuwa ni mkubwa sana mm-hmm. hapa tunataka kuwasaidia serikali tu, tu, ni kuhakikisha kile kiwanda tuiweke kando hiyo tutakuja kuijadili siku nyingine utakapokuja kupatia nafasi zaidi Amnashi. unafikiri stegomena ana, anatosha katika nafasi ile ambayo tunaiona yupo sasa hivi maana yake amekuwa kuna jeshi la kuna jeshi la ulinzi na kujenga taifa mimi naona amefanya vizuri sana. Labda rais kamwamini zaidi akaona pia mweke huku. Na pia e, Stegomena amekuwa ni katibu wa SADC lakini vile vile pia katibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kule e, ukiangalia cheo chetu cha uwaziri ni waziri wa mambo ya nje na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Unadhani atatosha atamsaidia rais vizuri kama ambavyo anatakiwa. E, mimi binafsi najua kila mmoja ana chaguo lake kwenye watu kumsaidia binafsi mimi naona hata hii nafasi ya waziri wa ulinzi wakati anampa mm. sikuona kama ni mtu anayetosha kwenye nafasi hiyo mm-hmm. sababu nafasi ya waziri wa ulinzi unahitaji mtu mm. shupavu mm. mimi sikuona kama anatosha lakini sasa leo kaenda kapewa nafasi nyingine kubwa mm. zaidi shupavu kwa nini shupavu kwani umeambiwa wakiwa waziri wa mambo ya ulinzi wewe mashikabu ninaposema ushupavu mm. ni pamoja na kuyajua mambo ya ulinzi na usalama mm-hmm. ya nchi mm-hmm. sasa huyu ukiangalia ukichukua ukichukua sto, historia yake Mm. kimsingi kwa, kwa kwanza ukiangalia eh, huyu ana asili ya babake ni mjerumani lakini eh, asili no, ngoja ngoja Tanzania ngoja, Tanzani, ngoja kitu tusubiri ndio unajua unajua aina za uraia tulizo nazo Tanzania unajua sa, so tuna aina ngapi za uraia twende kwanza hapo kabla hatujafika huko tuna aina ngapi za uraia mimi nataka unisikilize hapana ngoja itu tu twende taratibu tuna aina ngapi za uraia mbona unaruka hapo mimi ngaenda kwa mali hapa tuna aina ngapi za uraia 
Raisi mpaka anapomwamini mtu akamweka kwenye wizara nyeti kama hiyo ya ulinzi. Mm. Manake amejithibitishia pasi na shaka mm. na vyombo vyake vyote. Mm. Unajua kwenye wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa mm. ni eneo very sensitive sana. Najua sana. Unajua hiyo. Nitataka unisaidie. Lakini tunapokuja nitataka unisaidie maswali. Tukianza tuki kujadili uraia hapa nafikiri tutakuwa tuko nje ya mstari wewe. Alimesema tukoma maisha yake mengi ya maisha Ujerumani. Tujikite maisha mengi tu zaidi. Sigomana maisha mengi ya maisha Ujerumani. Alisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini maisha mengi kama sijui kama unajua hilo. Na nafahamu sana. Nafahamu sana. Unajua amekulia hapo unajua kwao ni magu pale. Hajiki sukuma yule. Jana jana mimi nilikuwa pale magu. Hajui hata kisukuma. Sasa itutu itutu hivi kwamba ukiwa msukuma ni lazima ujue kisukuma. Ndio. Hapana, hatuwezi kwenye hivyo. Uwezi kumwona hatuwezi kujadili, hatuwezi kujadili katika muktadha huo. <laughs> Mimi nafikiri tujadili katika muktadha wa kumpima Ndiyo. ubora wake na uwezo wake. Tusimpime kwenye eneo ndio maana nimekuambia tuna aina nyingi. Tukianza tuki, kudescribe hapa uraia tutajikuta tuna tukubali ni msukuma twende naye. Ni msukuma. Sawa. Tujadili uwezo wake. Je, anatosha? Kimsingi mimi nimesema kwamba mm. siku zote unajua rais ana nafasi zake zile kumi za kuteua Ndiyo. na alimteua kama mbunge mm -hmm. na baadaye akampa uwaziri wa ulinzi mm -hmm. kwa wakati ule lakini binafsi mimi kichwa changu akiwahi kunipa vizuri kwamba kama ni mtu anaweza kakoshe kwenye hiyo wizara mm -hmm. wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa mm -hmm. ni wizara nyeti sana kwa nini dr Mwinyi alitosha kwa nini astoshe stegomena asante sana dr Mwinyi kwa nini alitosha na tumeona wizara imekwenda vizuri kwa nini unajua dr Mwinyi amekuwa mzoefu na mtumishi mwandlifu mm -hmm. kwenye serikali ya Tanzania kwenye nafasi nyingi za uwaziri. Dr. Mwinyi alishawahi kwenda jeshini. Dr. Mwinyi amekwenda JKT. Ni JKT. Umeelewa vizuri? Kwa hakika Stegomena hajaenda kwenda JKT. Unajua mimi unajua mimi siamini kwa sababu sijui kwanza sekondari alisomea wapi. Sasa unapo unapo unaposema Wizara ile inahitaji mtu shupavu anayejua masuala ya ulinzi na usalama na kuuliza swali dogo tu ndio kwamba kama kwenda JKT kipindi hicho wakati wanamaliza hawa kina Dr. Mwinyi walikuwa wanatoka wana, lazima uende JKT Ndiyo. kwa watu wa miaka fulani ambayo ukiwaoji ni sana kizazi cha sasa hivi lazima mwanafunzi kimaliza form 4 umeenda form 5 lazima uende JKT iko hivyo sasa ninachojiuliza ni kwamba nafikiri haya mambo yanakwenda yana, yana kwa mujibu wa sheria mm. na katiba na kanuni za eneo ambalo umewekwa wewe lakini mimi nasema tujaribu kumpima katika kwa maana ya ubora wake kutoka wizara aliyokuepa alifeli wapi uh, mimi sisi sema kama kafeli alikuwa amefeli maana yake asingeteuliwa tena ndio naweza kusema kwamba rais alimuona ametosha pale kwa hiyo ametosha ametosha na baada ya kumuona ametosha kamtoa pale mm -hmm. kampeleka mambo ya nje unajua mambo ya nje ni wizara pana pia mm. na kubwa kwa sababu ile inamwakilisha rais kwenye nchi tofauti na ya kwetu mm. yani nchi za nje na ile ndio daraja sasa yani waziri hapa ndio daraja baina ya rais na viongozi wengine wa nje mm. sababu huyu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki mm. huyu ndio anayeshika mabarozi wote walioteuliwa na rais kule nje na utendaji wote wa mabarozi unakuwa chini ya waziri ambaye waziri pia anamsimamia katibu mkuu ambaye naye pia ni msimamizi wa wale mabarozi kule Katibu mkuu yupi? Katibu mkuu wizara wa mambo ya, ya, ya mambo ya ulinzi. Majukumu ya katibu mkuu kiongozi unajua ni yapi? Eh, katibu mkuu kiongozi wa 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 Ikuru ambao wa Ikuru. Unajua ni mtendaji mkuu kwa pale Ikuru. Uh -huh. Na unajua ndiye anayemsaidia rais pale Ikuru. Kwa ni upande wa mabalozi, upande wa mabalozi pia ndio bosi. Si ndio bosi? Ndio bosi. Eh, ya, lakini pale kuna katibu mkuu wa wizara mm. ya, ya ya ulinzi ujue. Mm. Na yeye pia ni bosi. Sina nielewa wale watendaji wote pia wana attend pale. Okay. Eh, kwa hiyo ni bosi ile ujue japokuwa mm. na katibu mkuu kiongozi ni bosi sababu ndio katibu mkuu anashika wote wote amewashika pale kama kiongozi mkuu wao pale pale okay. kwa watu ambao wametaguliwa na rais kwa hiyo huyo tumwache tunakuja kwa katibu mkuu wa wizara ya ulinzi mm. na jeshi la kujenga taifa huyu pia ndio kiongozi mkuu kwa utendaji kwa mabarozi wote walioko nje na ndani ya wizara pale mm. kwa naweza kusema kwamba eh, nafasi hizi ni rais anaona nani anamfaa kuwa pale haijalisha anaweza haijalishi hawezi rais akisha kuona macho yake yamekuona mm. basi hakuna jambo la kupinga kwa ni sema mheshimiwa rais amemuona huyu anafaa kamtoa pale kampandisha pale basi ni nafasi ameona anafaa lakini binafsi mimi kiniuliza naweza kusema kwamba mimi binafsi kama ningekuwa ndio rais eh hii wizara ya mambo ya nje mm. ungempa nani ningemrudishia kabudi ungempa kabudi kabisa wala siwezi kumwamua maneno mm -hmm. kwa sababu nimeona kazi ya kabudi ilivyokuwa kwenye hiyo wizara mm -hmm. E, na siwezi kujua e, ni kwa nini hao e, kabudi na na na, na rukuvu yamewekwa pembeni mm. na ukiwaangalia kiutendaji wana uwezo mkubwa sana. Wanamsaidia rais wale waniwasaidizi wa rais mkuu pale. Rais alisema 
hawa watanisaidia mimi majukumu inawezekana labda ujui mambo ya siasa inawezekana katika uteuzi inawezekana katika uteuzi wa Stegumena pamoja na 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 wakina na wakina Bashungwa na eh Angela Kairuki na Iskana wameshauri pia umeona umeshakuiona yeah. kazi yao wanaifanya pale sasa sasa kazi za ikulu wao <laughs> kwani ikulu ikulu ni ikulu ni taasisi kubwa na ajua ni taasisi kubwa yeah, nataka nikwambie ile habari ya kusema nimewateua wao nisaidie ikulu imambo kwa kisiasa kuna wanachosaidia pale wana jambo mm. lolote ni wabunge mm. wako kwa wananchi wao wanafanya shughuli zao za kibunge hiyo ndio ukweli na tusipende kuficha ficha hawa watu wana uwezo mkubwa ukubwa alikosa nini uh, eh ndugu yangu ndugu yangu kabudi alikosea nini mm. Watu ambao tumeona wametenda kazi mm, kubwa mm, kwenye hii nchi. Hukuvi mm, amekuta nchi wa, hii ipo kwenye migogoro mikubwa ya ardhi. Unapingana na kauli ya rais. Rais aridicrea mbele ya umma. Hawa watu wananisaidia majukumu yangu. Mengine nimeamua kuwatoa kule ni mawarudisha. Hiyo inaitwa kipozeo. Ni mawarudisha ikulu. Kuna shida gani? Nasema hiyo inaitwa eh? kipozeo. Kuna wazee wale wa. Unajua wale wazee wana nguvu kwenye nchi. Kuna shida gani? Ngoja ngoja nikwambie, ngoja nikwambie na nini tutu. Kwa sababu kwa waziri haimaanishi ndio umemaliza ndio umepewa sifa zote za Yaani wewe ndio kiongozi bora ndio upewe waziri hapana kuna makatibu wakuu ni, mawa, ni watendaji wakuu Kuna ni wazuri kweli kweli kuna watanzania wengine wapo katika taasisi mbalimbali ni watendaji wazuri kwa hiyo kupewa kuambiwa njoi kulu pia inawezekana majukumu waliopewa ni makubwa kuliko hayo ya waziri ambao wangeliweza kuyafanya sababu waziri mwisho wa siku wewe ni msemaji ni msemaji na mfuatiliaji lakini sio mtendaji na msimamizi pia na msimamizi Ndiyo. lakini wewe sio mtendaji Ndiyo. sasa mtendaji lazima uwe ni mtu ambaye ndio maana tunapoweka watendaji tunaweka watendaji ambao ni wazuri wa wasaidie kiutendaji wale wafanye kusimamia na kupokea ripoti mbalimbali kwa sababu kuna maswali mengine hata waziri anapoingia bungeni kujibu hayajibu yeye lazima apewe na katibu katibu wake ndio amwambie kuna iki kimeenda hivi iki kimeenda hivi na yeye afike pale asome kidogo ajibu kile kile kilichoandikwa Muda wetu tunatukimbia kweli kweli itutu nipite pia katika jumbe hapa kabla tuenda katika mjadala mkuu wa sehemu ya pili anasema anasema huyu eh eh aya anasema Segomena Crossmate na JK alipita kwa mujibu wa sheria unaona eh anasema alipita kwa mujibu wa sheria na umbeni anasema matokeo ya Arsenal tayari tulishasema kumbuke kuwa eh, anasema huyu mwingine baraza la mawaziri limeteng, eh, baraza la mawaziri liloteuliwa uh, mheshimiwa bashungwa hiyo nafasi inamfaa kwa sababu hata mwinyi alikuwa ni mpole mpole kama yeye haya <laughs> kujua lugha sio kigezo cha kusema wewe ni raia si raia wa nchi hiyo huyu uh, anasema hivyo lakini huyu mwisho anasema ana sio wanafunzi wote wanaomaliza kidato cha nne wanakwenda JKT ni bahati tu wengine hawaendi tupo pamoja mwanzo mpaka mwisho wa kipindi shabani tutu mpe nafasi aongee haya <laughs> ah kiukweli msemaji anaongea yuko sawa kwa asilimia kadhaa kwa kuzingatia wewe eh, unyeti wa hiyo wizara lakini mimi siamini mtu kufanya kazi nje ya nchi ndio kuiweza wizara kubwa kama hiyo kiukweli eh lukuvi ni mtu shupavu sana katika sekta ya ardhi na alifanya mabadiliko anaeleza hivyo lakini ewe huyu wa mwisho huyu anasema Erne wa National mchezo huu wa utaki hasira siasa ni mchezo haya shukrani na itutu labda cha mwisho cha kumalizia kabla sijaenda katika mjadala mkuu karibu asante labda niseme kwamba Nimeona Kairuki kapelekwa Tamiseni. Mm. Aliwahi kuhudumu Tamiseni. Ndio. Na akaonekana na mapungufu. Mm. Akaondolewa, akapelekwa sehemu zingine na mwisho wa siku akamuondoa kabisa. Mhm. Wizara nyeti kwenye hii nchi ni Wizara ya Tamiseni. Ndio. Lakini kwa bahati mbaya wanaotoa teuzi hizi kwenye Wizara ya Tamiseni. Kwa, kwa, kwa kiwango cha sasa toka ameingia rais wa wamuhi ya sita hajapatia kabisa kwenye Wizara hii ya Tamiseni. Mm. Tamiseni pia bado inahitaji mtu giant. Mm-hmm. Tamisemi ndio imeshika vitengo vyote vya nchi. Mm-hmm. Tamisemi ni ardhi. Una migogoro ni kuna posema giant tunamaanisha nini? Namaanisha kwamba mtu tunahitaji tuweke ile mtu yenye mabavu linaloenda ndani. Unajua ubavu unaomaanisha mimi mm. sio kupigana. Mm. Ubavu unaomaanisha mimi ni kuyajua mambo kwa haraka mm. yanaoweza kuharibika kwenye tamisemi. Mm. Tamisemi ndio inajenga shule. Mm. Tamisemi ndio inajenga dhahanati. Mm. Tamisemi ndio ina wakurugenzi. Tamisemi ndio serikali za mitaa. 
huku ndiko panako pigwa fedha nyingi sana wananchi mm. wanaumizwa kuliko sehemu yoyote mm-hmm. kwa ukiona tamisemi anakwenda mtu ale kuhudumu pale akashindwa akaondolewa na leo anarudi pale bado shida ya tamisemi haiwezi kuisha kama umeona mm. sasa hivi upigaji unakuwa mkubwa sana kila unakuona waziri unakuwa ni kulalamika tu Mm-hmm. Asa, tu, ili tumalize tatizo hili mm. tunapaswa kupata waziri giant mm. sio mwenye kupigana mm-hmm. anaweza kayajua mambo kwa haraka tamisemi watendaji ni wajanja sana kule panaumizwa wananchi sana sasa tamisemi kumpeleka kairuki mm-hmm. niseme ni chaguo la rais mm-hmm. lakini wizara hii kwani wizara inapokuepo wizara inakuwa na watu wangapi wizara ina watu wengi sana lakini mm-hmm. nataka nikwambie waziri ni overall in charge mm-hmm. kwenye hiyo wizara mm-hmm. Bashungu waziri anaweza kawa anapata anaweza kawa anapata taarifa ambazo hapewi na watendaji wa chini yake. Eh ukitaka kufaidika zaidi mm. lazima uwe na, na vyanzo vyako pia vya taarifa kwenye wizara. Taarifa. Kabisa. Kwa hiyo kama uwezi kuwa na vyanzo na Je, Kairuki akaenda katengeneza vyanzo vyake vya taarifa? Amewahi kuwa pale. Ndio nasema amewahi kuwa sasa. Labda sasa kajifunze. Akaenda katengeneza vyanzo vipya. Anaweza mm. kafanikiwa. Lakini nataka nimwambie abadilike. Mm. Asifanye kama alivyokuwa mwanzo Kairuki. Ah. Hii wizara ni nyeti na ni wizara ambayo Tanzania wanaitegemea sana kwa kiwango kikubwa. Hii ndio imeajiri walimu. Hii ndio inasimamia walimu. Hii ndio inasimamia wa arizi hii ndio inasimamia serikali za mitaa hii ndio inasimamia kila kitu za hanati na madawa sasa wizara hii nataka ni mshauri Angela Kairuki mm. ule uongozaji wake wa mwanzo aliokuwa nao abadilike mm. wewe wewe itutu kwa nini kila anateuliwa wewe kwako sio sahihi sio alikuepo tunawafahamu kwa nini sio sahihi sio sababu tunawafahamu mm. yani kila anayepata nafasi kwa nini kwako unaona kama atoshi nataka nikwambie kwa nini unaona kwa nini kwa nini hauna kwa nini hauna ile kariba ya kumwamini mtu ni aina ya watu wanaoteuliwa kwenda pale Rais Juzi alisema akasema sina nia ya kuwaondoa watu kwenye nafasi zenu hata wale mnaokosea mtakwenda kwenye mafunzo kwa nini hatuamini kwenye kutengeneza mtu tunaamini kwenye kuweka mtu labda ni hauoni gharama kwamba kumpa mtu anayejua kitu vizuri ndiye anaweza kakuibia kwa sababu wewe hauna maarifa hayo kuliko kumpa mtu ambaye ajui kitu vizuri ili ajifunze akiwa ndani sasa ukimpa ambaye ajui vizuri mm. ndio matokeo yake zinajengwa zinajengwa shule zinapomoka kwa, kwa nini kwa nini hatuamini kwenye kutengeneza watu na kuamini kwenye kuwapa nafasi watu kwa nini hatuamini hivyo kwamba ukimpa shida, nafasi mtu anaweza shida, ka, shida a, akafanya vizuri shida ya wenzetu mm. bado hawana watu wazuri wa kuwateua watu wazuri na mimi ndio ndio maana nimekueleza mm kwamba hata huko nyuma Kairuki salikuwa pale ndio na ninasema kwa sababu Kairuki na... kuondoka pale kwa sababu ya utendaji mbovu alibadilishwa kwa sababu ya umuhimu wake wa kwenda kwenye wizara nyingine ya muhimu nisikilize na, nafikiri ilikuwa hivyo sadhani kama aliondolewa kwa sababu mansuri mara nyingine sadhani kama kama una declare hapa kwamba aliondolewa kwa sababu ya utendaji mbovu mimi ndio na utendaji kwa sababu rais anapomondoa waziri kutoka eneo moja kumpeleka jingine inawezekana hmm. amemtoa hapo kumpeleka sehemu akabusti ile sehemu ambayo inawezekana haikuwa nzuri sasa nataka aone mabadiliko ya haraka au anamtoa hapo anampeleka sehemu nyingine akafanye mabadiliko mengine nafikiri utendaji wa mtu kwamba hakufanya vizuri unapimwa kwa kumondoa kabisa kwa ile nafasi kwamba huo wewe kuanzia leo na kupumzisha na kuweka fembe sasa ni kule swali mm. maswali ujana habari mm. wanataka kunambia muramula mm. ameshindwa kutenda vizuri kwenye wizara ya mambo nje mtu ambaye amewekwa mshauri wa diplomasia kwa rais sasa ndio maana nakwambiaje unaweza rais ana vyanzo vingi vya taarifa uwezo kujua muramura kuna sehemu gani ambako amejikwaa alijikwa na unapojikwaa haimaanishi kwa sababu uliteuliwa mm. usipewe adhabu mm. rais amekuwa akiwaweka watu pembeni na baadaye kuwarudisha mm. mfano akina Charamila wale mm. mkoa mkoa Geita mkoa mkoa Kagera mm. aliwekwa pembeni lakini baadaye amerejeshwa mm. kuna watu wengine wame, waliwekwa pembeni wamerejeshwa anaangalia ni nani atamsaidia Tena, na rais siku ile wakati anamrusha Charamila anamwambia hivi wewe ni mtundu sana uh-huh. ninaamini utakuwa umejifunza sasa nenda kachape kazi na ameanza tena utundu ule ule na, na, na huo sasa huo ndio unaotakiwa rais kuonya na kurudisha kwamba usionye mm. ukamkomesha mtu muone lakini baadaye akishajifunza mrudishe sasa utundu anajifunza naomba tuangalie inaelekea mimi naona anafanya vizuri naona anafanya vizuri na kushukuru sana mimi namuona anafanya vizuri sana rais anatuambia watu wanaoweka unga wa kongo si yeah. nini nini yeye umemsikia amekwambia nini mimi naamini charamila <laughs> nimemuona juzi anaongelea fursa za ajira yeah. nimemuona juzi anawaambia wafanyabiashara kagera wasifunge maduka hayo yanatosha kumpa credit kimsingi yake charamila alijikwa kwa ni moja mm. tumuache kwa hilo moja lakini mengi anayofanya ni kwenda kusharamila charamila ni mzuri sana charamila ni mzuri sana isipokuwa aache utundu utundu wa yale mambo ambayo sisi tunaona kwamba anakosea kwenye nafasi yake ya uongozi 
sana hiyo. Asante sana. Ni Shaban Tutu huyu mwanasiasa ambaye nilikuwa naye katika sehemu ya kwanza ya kuangalia zaidi kwenye eneo la e, teuzi za Mheshimiwa Rais ambazo amezifanya katika baraza dogo la mawaziri. Tegomena Taxi amepelekwa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Innocent Loga Bashungwa amepelekwa e, wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa Liberata Muramura ameamua kuwekwa pembeni na vile vile nafasi yake imechukuliwa na Angela e, Kairuki ambaye amechukua nafasi ya kuingia katika wizara ya Tamisemi Tamisemi tawala za mikoa na serikali za mitaa akitokea nje ambako alikuwa hajapata uteuzi kwa hiyo amepata nafasi ya ubunge lakini vivyo hivyo pia ameingia kwenye baraza la mawaziri muda si mrefu e, kuanzia sasa hivi kule ikulu ya jijini Dar es Salaam nadhani uapisho utaendelea na tutaweza kujua nini ambacho mheshimiwa rais atakisema mimi nakwenda mapumziko nitakaporejea nitakuja kwa ajili ya kujadiliana juu ya nafasi ya nafasi ya wanawake katika chaguzi za chama cha mapinduzi ambazo zimekuwa zikiendelea kwa hiyo tutakuwa naye Hadija Liganga maarufu kama Dida Vitenge wewe atakuwa naye hapa huyu amepata nafasi nyingi katika chaguzi hizi ambazo zinaendelea kwa ni mmoja kati ya wanawake ambao watawakilisha pia wanawake wengi lakini vile vile kwa Dar es Salaam tutakuwa naye eh, Elvis Makumbo mkurugenzi kutoka Tafeyoko shirika la vijana na wanawake pia na yetu angalia kwa hiyo kwa haraka haraka tuanzie eh, niende moja kwa moja Dar es Salaam Athmani Miura tutakuwa tuna dakika kumi kumi za kuweza kufanya majadiliano kati yangu mimi pamoja na wewe kutoka huko Dar es Salaam kwa hiyo tuanze na mjada wetu ya kutupa tathmini hasa katika chaguzi ambazo zinaendelea nafasi ya wanawake katika chaguzi e, za chama cha mapinduzi tunazionaje je wamepata nafasi ya kutosha chama kimewaruhusu je kuna nini uoga umekuepo wa wao kuweza kushiriki ama e, hali kwa jumla ina kwendaje huko nafasi za ushindi vipi wanawake wame e, wame wame wameonekana kwa nafasi zile za ushindi na kuweza kuonekana kushinda kwa asilimia kubwa e, kwa tathmini ya rakalaka katika mkoa wa Mwanza hapa baadhi ya nafasi ambazo wanawake wengi wameomba wampita e, lakini kuna nafasi za juu ambazo wanawake wameomba e, nimeona pia na zenyewe wamefanya vizuri nafasi ambazo kwa nafasi kubwa kwa tathmini ya rakalaka katika mkoa wa Mwanza za mwenyekiti wa chama wilaya naona azikuchukua nafasi kwa kiasi kikubwa kwa utakuja kujua hapa na hilo nimeliona kuanzia kwenye jumuiya ya vijana hasa kwenye viti nimeiona kwenye jumuiya ya wazazi kwenye wenye viti nimeona pia kwenye chama sasa tutaangalia shida nini ni pia kwa nini hawajitokezi kuingia huko na e, kwa nini kuna kuepo na uoga huo wakati katika nafasi zinazofuata za chini wamefanya vizuri sana wamefanya vizuri mno mno hakuna wanawake wengi wamefanya vizuri sana katika nafasi nyingi ambazo hizi e, za chini walizoomba. Kwa hiyo naanzia hapo kwa kwa Athmani Miura. Karibu sana kwa ajili ya mjadala kutoka hapo Dar es Salaam alafu mimi hapa Mwanza nitauendeleza. na mansuri jumanne kwa kutufungulia pazia hili la mjadala mkuu kwa siku ya leo tukiangazia ushiriki wa wanawake katika uchaguzi wa CCM na bado chaguzi zinaendelea tunaangalia namna gani wanawake wamejitokeza na si kujitokeza tu na namna gani wamepata hizo nafasi kama ulivyonitamsha mimi Athumani Mihula ninaye hapa Dar es Salaam Elvis Makumbo huyu ni mkurugenzi wa shirika la vijana na wanawake ama kifupi tunaita Tafe Yoko. Elvis nikusalimu habari za asubuhi. Sawa. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Na nikukaribishe bwana. Ni shida sana tujaonana. Ni kweli. Vivi mambo ya vijana yanaenda. Mungu anasaidia. <laughs> sawa sawa. Basi tunaangalia hapo ushiriki wa wanawake katika uchaguzi wa CCM. Nafahamu fika e, CCM inafanya chaguzi zake e, katika idara zake mbalimbali e, vijana huko wanawake e, kwenye tawi kwenye shina huko e, kata wilaya sasa e, ndo tupo wenye viti wa wilaya, wilaya. E, chaguzi zimefanyika mm, na kwa hapa Dar es Salaam nimeambiwa ilala wanafanya leo lakini kinondoni kigamboni walishafanya jana ehe tathmini yako wewe ukiangalia e, Elvis wanawake wamejitokeza yeah. na kujisoko kujitokeza tu wamepata kile ambacho walichokwenda kugombania karibu 
Ya ukiangalia uchaguzi huu unavyokwenda wa chama cha mapinduzi ya katika maana ya nafasi zilizokuwa zinatolewa. Kwa maana waliokuwa wanaomba ni wengi lakini tunaambiwa kamati kuu ama almashauri kuu ya chama ndio ilikuwa nateua wagombea kuanzia kwenye ngazi za wenye vitu wa wilaya lakini pia wajumbe ama wawakilishi wa almashauri kuu ya sisi mtaifa ukiangalia yale majina ambayo walikuwa yanatoka kwenye chama nafasi nyingi unaweza kuona majina manne ukakuta mwanamke ni mmoja wanaume ni watatu ama nafasi watu watatu mwanamme ni mmo, mwana, wata, wanawake wawili mwanamme mmoja kwa unaona bado kuna tatizo la kuaminika kwa wanawake hasa kwenye nafasi za chama ambazo zinawahitaji wagombezi zinawahitaji waonyeshe uwezo zinawahitaji wa, wa wajulikane wao na ushawishi katika kwa wanachama wao kwa kwangu mimi ukinyambia tasmini ya wanawake ushiriki wao katika huu uchaguzi bado nafasi yao ni ndogo ndogo katika maana bado chama ama vyama vya siasa lakini kwa sasa tunazungumzia sisi hawajawaamini mm. sana wanawake mm. kiangalia ya orodha ya majina yanavyotoka mm. ya wagombea nafasi mbalimbali kwa hiyo nimekupa mfano ukiangalia majina hao kwa mfano wenye viti hao wa wilaya mm. unaweza kuona kwenye mikoa kwenye wilaya yanatoka majina manne lakini majina matatu yote ni mwanamme jina moja mwanamke mm. au majina matatu mawili mwanamme moja mwanamke kwa unaweza kuona kwamba bado mwanamke katika chama cha mapinduzi hajaaminika kwa kiwango kile ama hajaonyesha ule uwezo wa kushawishi viongozi wa waamini katika nafasi mbalimbali za mm. uongozi kwa bado kuna shida kwa nini sasa kwa nini sasa eh, chama maana chama kime kimeteua eh, kwa sababu kuna sehemu nyingine kwani tafuta hapa orodha kuna sehemu nyingine uh, inaonyesha kabisa eh, katika wilaya ya mfano mfano labda nisome hapa wilaya ya eh, wilaya ya Eh, mfano mfano wete tukiangalia eh, kaskazini pemba eh, mincheweni huko walio tuliwa kugombea kuna mariam omari ali ali masudi kombo hidaya omari hamis yes. wanake wawili mwanamme mmoja eh? chama kime ki, unaona kwamba chama kwa kufanya hivi kimetimiza wajibu wake kwa nini sasa wanachama hawa amini hawa wanawake yeah. sababu wanapiga kula chama kina tano mkuu umeteua eh ndeni mkagombe lakini katika chaguzi huo kirudi kwa wajumbe huko wajumbe imekuwa wazito sana kuwapa wanawake shida ni nini hakuna shida shida ni uwezo yani ukiangalia vyama vya siasa vinahitaji viongozi ambao watawasimamia katika chaguzi mbalimbali kwa hiyo wanachoangalia wao kama vyama ni kuangalia mtu gani ambaye tutakapompa nafasi labda kwenye ngazi ya wilaya mm. ana uwezo wa kutusimamia kutuongoza mm. katika chama tukapata maybe labda tukapata wawakilishi ama wagombea wazuri katika ngazi ya udiwani katika ngazi ya ubunge katika ngazi ya uwakilishi kwa nafasi mbalimbali kwa sasa wao wanachama wanachoangalia ni watu gani katika chama chao ambao wana uwezo huo wa wa kushawishi watu ama wana uwezo wa kukubalika katika jamii kiasi cha kwamba wanapopewa hizo nafasi wana uwezo wa kusaidia chama kwa ndio maana unajikuta sasa wanawake wengi wanapewa hizo nafasi inawezekana pia hata kuna upendeleo wakawa wanapewa labda mm. na chama chao ili mradi wapate hizo nafasi lakini unapokuja kwa wananchi ambao wao ndio wanakaa ndio wanasema wajumbe wale umeona mm -hmm. wanakaa kwenye mikutano yao katika matawi wanakaa mikutano yao katika mikutano mbalimbali vikao vyao wanaangalia watendaji ambao wanaonekana wazi unajua mm. chama sio serikali mm. chama iwe kiongozi wa chama lazima watu watakujua tu mm. jinsi shughuli zako za kichama namna unavyosaidia chama mm. namna unavyosaidia serikali namna unavyoshawishi watu mm. wadhi kwenye chama chako kwa sasa ukiangalia inawezekana wanawake wengi ndani ya chama cha mapinduzi mm. ah, wamekosa ushawishi ama uwezo wa kuwaleta watu pamoja ama wa kuwaleta watu ndani ya chama kiasi cha kwamba kuwafanya watu wakiamini chama katika eneo fulani mm. kwa uwezo kamchukua tu mwenyekiti wa wilaya ya chama wakati nani ya wilaya hiyo kuna vyama pia mm. kuna viongozi wa vyama vingine ambao wanaonekana wana nguvu inawezekana wana nguvu zaidi kwa hiyo sasa wao wanachoangalia ni nani ambaye anaweza akapambana na baadhi ya viongozi wa vyama fulani ndani ya wilaya hii mm. kwa unajikuta akifanya tasmini ya hivyo mm. hao wanawake wengi wanaonekana bado hawa 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 nini hawa kids wengine wakati fulani walikuwa wanasema wana, 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 wana eh, kwamba inawezekana fedha 
e, nguvu kuchumi wanawake hawapo vizuri kushindana katika hizi chaguzi e, fedha kwa maana kampeni wafikia wajumbe unakuta mkutano labda una wajumbe 400 unawafikiaje wajumbe hao e, wanasema kiuchumi wanawake bado wanaweza wanathubutu lakini ule uwezo wa kiuchumi haupo vizuri kuweza kushawishi na kuwafikia wajumbe Ah kwenye hilo mimi siwezi kukubaliana na wewe moja kwa moja sababu kinyambia fedha fedha katika namna gani mm. sababu kama kuwafikia wajumbe na kuyashawishi hapana hey. ushawishi wa chama ni uwezo yani unaponyambia kwamba ili uchaguliwe kuwa mwenyekiti wa wilaya ya sisi uwe na hela mm. kitu siwezi kukubaliana kupiga kampeni kisiwezi ah. uchaguzi una kampeni au hamna kampeni uchaguzi kampeni zipo uh -huh. lakini kampeni inawezekana bila bila fedha ah bwana kwani wewe ni mgeni Tanzania mm -hmm. watu wangapo walikuwa na hela nyingi sana Tanzania na wajapata uongozi mm walikuwa na hela kuliko wagombea fulani mbona wakupata hawakuwa viongozi kwa hela inaweza kawa ni sababu moja lakini si sababu ya msingi katika maana ya hasa kwenye chaguzi hizi za vyama kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwenye ngazi ya wilaya ukiangalia tayari majina kwa sababu hao watu walioteuliwa wapo katika hizo wilaya ukiangalia maisha yao ni watu wa kawaida hata hao ambao wameshinda kwa mfano saa hizi kuna mtu ameshinda Kigamboni kule mm. katika mm. ngazi ya wilaya mm. uh, nadhani Kigamboni kwa Dar es Salaam mm. Kigamboni tayari ameshafanya uchaguzi Kinondoni tayari Temeke tayari nadhani mm. bado ilala bado ilala ilala wajafanya uchaguzi wao wa mwenyekiti wa system wilaya mm. lakini ukiangalia yale majina ya wale wa washiriki ambao wameteuliwa ni watu wa kawaida sio kusema wana hela nyingi mm. isipokuwa ni ule uwezo tunasema kina mama kuna haja ya kuji ya kupambana zaidi mm. kuna haja ya kuonyesha uwezo zaidi katika maana ya kushawishi wajumbe hmm. kushawishi watu kuona kwamba wanaweza kusaidia vyama lakini wanaweza. lakini katika, katika, katika ukipitia kazi chaguzi zinazofanyika hmm. e, za kitaifa e, kuanzia huko serikali mtaa udiwani mpaka e, ubunge wanaoshawishi kwa urahisi zaidi ni wakina mama unakubali yes. yes. kwa nini kwenye chama sasa inakuwa ngumu hapana sio eh. ngumu ndio maana nikasema eh. swala sio ugumu hmm. kwamba wanawake bado wana influence kubwa katika maana hata hiyo ya fedha ulikuwa unaongea. Mm. Yaani mwanamke anaweza kawa na influence kubwa ya fedha kuliko hata huyo mwanamme katika kugombea. Mm. Isipokuwa inapokuja kwenye swala la tunahitaji viongozi wa chama. Unajua msingi wa vyama ndio serikali. Uwezo ukamchukua kiongozi wa chama zaifu alafu unategemea kesho mje kuongoza serikali. Ni ngumu. Kwa hiyo unachoangalia ni uwezo wa mtu sasa. Achana na ushawishi wako katika maana ya unaweza labda ukawaambia uka watu wakuchague wewe unaweza kuwa unajuka jukana zaidi na watu au na viongozi mm. lakini inapokuja kwenye swala sasa tunahitaji mtu atuongoze mm. lazima tutafute mtu ambaye atakaposimama na kuzungumza hata vyama vingine katika eneo husika mm. wanasema yes huyu kiongozi kwa chama kinakuwa na nafasi kubwa ya kushinda mm. sababu wanachoangalia sio tu ile nafasi wanachoangalia kama chama ni zile nafasi katika maana ya uchaguzi mm. kuna uchaguzi mkuu 2025 kuanzia ngazi ya wamadiwani kuanzia ngazi ya wabunge kwa pale sasa unaona tunapomweka kiongozi katika maana ya kwamba kiongozi mdogo ama ana uwezo mdogo ataweza vipi kushawishi watu tutapoingia kwenye uchaguzi wa madiwani tutapoingia kwenye uchaguzi wa wabunge 2025 kwa lazima tumpate mtu ambaye ana uwezo kwa kikubwa ninachokiona hapa bado wanawake ndani ya chama cha mapinduzi hawana ushawishi katika maana ya uwezo wa kuongoza vyama au kuongoza wilaya au tuseme uh, kupata uwakilishi katika vyama katika maana ya utendaji wao au katika maana ya uwezo wao wa kiuongozi nikipitia orodha hapa ya walio teuliwa kugombea wenye viti kwa mkoa Dar es Salaam Ilala kuna Saidi Sultani Side mwanaume huyu yes ehe lakini kuna Asa Simba Harun yes e, mwanaume lakini E, alafu kuna Salima Hamisi Hilali mwanamke hao watatu hao wanaume eh. wawili eh. mwanamke mmoja eh. sawa sawa alafu Kinondoni kuna Kasim Shabani Ilala ndo anafanya leo yes, leo mm -hmm. yes. e, Kinondoni kuna Kasim Shabani Kavitenda mwanaume, mwanaume. Mm -hmm. Shaweji Abdala Mkumba mwanaume mm. pili Athumani Chande mwanamke, mwanamke. tukija ubungo yes. e, kuna Lucas Michael Mgonja mwanaume yeah. alafu kuna mponela selemani matei mwanaume alafu kuna maimuna mwenye mkuu mwenye pingu yusuf mwanamke yes. ah ubungo kuna lucas maiko uh, ah uh, kuna siku njema ya haya shabani alafu mponela selema, selemani matei alafu maimuna mwenye E, pingu Yusuf mwanamke mwanamke na hapa mwanaume ni taarifa ambayo nimepewa mwanamke mwanaume ndo kashinda Kigamboni anayetetea mwenyekiti anaendelea ehe alafu ubungo kuna Lucas Michael Mgonja 
Teresia e, Sawati Chihota mwanamke wawili hao alafu kuna William Masanja kuna Robert Mboe hapa wawili kwa wawili hao yes. maana wanne Daftemeke kuna Zena Yusuf Mgaya kuna Bernard Matthew Mwakiembe mm-hmm. Evarisi NC Baragomwa mm-hmm. na Mariam John Kambi wawili 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 na mwanamke hapa kwa taarifa mwanamke kashinda huyu Zena Temeke eh, Zena Sam. Yusuf Mgaya yes aha sasa kwa, kwa, sasa sasa ili sasa ili sasa eh, wanawake wasiishie ku kuteuliwa tu eh, na kamati kuu almashauri kuu ile ya chama waweze sasa kushinda wapite kwenye mchujo wa wajumbe kipi kifanyike tumeka afelekee mwanza kule mm. ya kitu wewe wewe sababu una deal na vijana una wana deal na wanawake ndio eh kitu kikubwa bado wanawake waondoe ile mentality yale mawazo kwamba wao ni watu wa kusaidiwa au ni watu wa kupewa nafasi kwa maana ya jinsia hii kitu lazima ifutike kwao unajua hata sasa hivi mheshimiwa rais tunachukulia anatoa nafasi kubwa sana kwa wanawake kwenye nafasi nyeti sana za nchi lakini sasa ile watu wanaona ni kwamba kwa sababu mheshimiwa rais labda ni mwanamke anawasaidia wanawake sasa hii mentality ipo kwa wanawake wengi wanaamini kwamba tunapopewa nafasi tutakapokuwa wanawake tutapewa nafasi za huruma kwa sababu sisi ni wanawake lakini wengi sasa wanasahau kujitengenezea uwezo kwamba kujitengenezea uwezo kwamba mimi sasa kama mwanamke hacha nipambane hacha nionyeshe uwezo wangu kwamba ninapokwenda kugombea kwamba niwe na uwezo wa kushinda kwa matokeo yake sasa ndio maana unaweza kaona hayo majina uliokuwa nataja nafasi wawili kwa namne moja mwanamke mm. kikawaida tuko kutazama unaweza kuona kwamba chama kwa kuona kwamba labda tukiweka wanamme tupo mm. jamii inaweza ikaongea sana mm. ngoja tumweke huyu mm. ndio maana unaweza kuona sehemu nyingi sana hata ambao wamewekwa hakushinda mm. unaweza kuona huyo wa uh, temeke eh yeah. e, e, labda na kwa dar esalam huyo wa temeke 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 inasegemea mm. labda alikuwa ndo anatetea chama nani nafasi yake ama kulikuwa na, ana uwezo kweli uwezo kweli wa kuongoza lakini kikubwa ni kwamba wanawake wana hasa kwenye vyama vya siasa wanawake wanatakiwa wajionyeshe waonyeshe uwezo wao wasiwe tu katika maana ya kushawishi unajua kuna ushawishi wa watu kwamba watu wachague chama fulani watu wapende chama fulani mm. lakini kuna uwezo katika maana ya wewe sasa kama mwanamke kuongoza mm. kwenye ushawishi wameshinda wana ushawishi mkubwa na chama kina vyama vya siasa vinawategemea kuomba kula lakini katika maana ya kwamba wao sasa wasimame katika maana ya kusimamia shughuli za chama ama kusimamia miongozo ya chama mm. bado kuna shida. Basi tukanakuta hapo bado kuna shida wao wanawake kusimamia shughuli za chama huo ni mtazamo Elvis Makumbo mkurugenzi wa Tafi yoko hili ni shirika la vijana na wanawake hapa nchini. Sasa nikupeleke tazamaji kule Mwanza kwake Mansuri Jumanne akiwa na mwana mama hapo atatusaidia eh kwa uzoefu wake na yeye anasema kwamba eh, ameshinda eh, Mansuri ametuambia kwamba ameshinda baadhi ya nafasi eh alizogombea uzoefu upoje atuambie je yeah, usipokuwa na fedha uwezi kutoboa katika hizo nafasi eh ama je yeah, usipobebwa eh kwa maana kwamba kuwa na kundi fulani linakusupport uwezi kutoboa katika hizo nafasi kwa maana kushinda katika hizo nafasi karibu sana mansuri eh kutoka hapo Mwanza nami nikusalimu habari za asubuhi hapo Mwanza na karibu sana uendelee na mjadala wetu wa siku ile leo bao unaangalia ushiriki wa wanawake katika chaguzi za CCM. Karibu Masori. Shukrani sana Anche Romoneka kutoka hapo Dar es Salaam na kama tulivyo mjuza mtazamaji kwamba tutakuwa tukiangalia zaidi hasa ushiriki wa wanawake katika chaguzi za chama cha mapinduzi ambazo zinaendelea nchini kote Tanzania na tulianzia katika uchaguzi wa matawi na baadaye kwenda kwenye kata na hatimaye sasa kwenye wilaya na kilichobaki ni kuelekea e, mikoa na taifa lakini kwa tathmini ndogo tu ya nafasi ambazo zimekuwa zikigombaniwa ni kuangalia wanawake wameshiriki vipi katika chaguzi hizi na wamefanikiwa kwa kiasi gani katika nafasi hizi kama tulivyomjuza mtazamaji kwamba hapa Mwanza nitakuwa naye Hadija Liganga maarufu kama Dida lakini yeye huyu ni mkurugenzi wa Women Round Table ambayo imekuwa ikifanya kazi kubwa sana za kila mwaka kuhakikisha wanatoa tuzo za kuatia moyo wanawake waliofanya vizuri katika sekta mbalimbali wakiangalia katika siasa 
katika uongozi, katika ujasiri wa mali, katika uchumi na maeneo mengine mengi zaidi. Lakini yeye pia mwaka huu kaamua aingie katika siasa. Na yeye ni ni, ni shuhuda mkubwa wa namna ambavyo ameweza kupambana hasa katika chaguzi za wilaya na amefanikiwa kwa nafasi nzuri kabisa akitokea katika chama lakini pia katika jumuiya ya wanawake nchini Tanzania UWT kupitia wilaya ya Nyamagana ambako katika wilaya ya Nyamagana kupitia UWT alikuwa anagombea mjumbe wa baraza eh, ambako alishinda kwa kishindo kwa kupata kura zote E, za wajumbe ni kura zote kasoro moja nafikiri ilikuwa ni kasoro kula tisa kasoro kula tisa i mean alikosa kura tisa kati ya kura nafikiri walikuwa wapiga kura alikuwa 246 246 kwa hiyo alipata kura kama 230 na huko unaweza kuona namna ambavyo alifanya vizuri lakini kwenye chama alikuwa anagombea mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya Nyamagana kupitia kundi la wanawake ile zile ni nafasi kumi ambazo huwa zinatoka kuna nafasi sasa this time chama cha mapinduzi kilichofanya kimetoa nafasi nne kwa ajili ya vijana nafasi nne kwa ajili ya kina mama alafu nafasi mbili kwa ajili ya wazazi na yeye pia katika kundi hilo aka pia kundi hilo umeongoza eh 527 kati ya kula 600 kwa hiyo unaweza kuona 600 na 33 unaweza kuona namna gani ambavyo ameshine kweli kweli lakini kwanza na kupongeza na kukaribisha Pastor TV. Karibu sana Asante, Hadija. Asante. Karibu sana. Asante. Mjadala wetu unaangalia zaidi katika ushiriki wa wanawake katika chaguzi za chama cha mapinduzi. Kwanza e, tupate tathmini yako kwa ujumla. Umeonaje uchaguzi? Wewe ndio mara ya kwanza unaingia katika siasa. <laughs> Ilivyokuwa ulivyopambana makundi. Eh nimemsikia Athmani Miura anauliza pia fedha yote haya umewezaje na kila kundi ulilokuwa unagombea UWT umegombea nafasi hiyo na uka, ukapata baraza mm. ukapata na ukashinda kwa nafasi kubwa sana ukawa mshindi wa kwanza yes. pia mjumba almashauri kuu ya wilaya ukashinda ukawa nafasi ya kwanza ukiwapiga baadhi ya vigogo wengine huku nyuma ambao walionekana pia na wao kushindana pamoja na nyinyi katika hicho kinyanganyiro unaonaje uchaguzi ulivyokuwa tathmini yako kwa ujumla Asante Masuri la mm. kwanza naomba ni declare kwamba mimi nimekuwa mm. ni kada mtifu sana wa chama cha mapinduzi mm. na nimekuwa nikishiriki katika chaguzi mbalimbali kuanzia mm. kwenye jumuiya mbalimbali mm. lakini na kwenye chama chenyewe. Uh, mwaka huu nikaona sasa nimejipima. Mm. Na nimejitasmini na kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu nikaona ni wakati wangu sasa wa kuthubutu mm-hmm. na mimi kuingia kwa kama mfano kwa wanawake wengine. Baada ya kuwa mchezaji ya pembeni basi na mimi ingie kwenye ulingo ili na mimi niweze kufanya kile ambacho chama changu katiba yangu mm. na hata kanuni zetu zinaruhusu mwanachama yeyote wa chama cha mapinduzi kushiriki mm. katika chaguzi mbalimbali kuanzia ngazi ya shina mpaka ngazi ya taifa. Uh, ukiniuliza nimeonaje uchaguzi? Nitakuwa kwanza ni experience nzuri ambayo natamania kila aliye nje kama mm. ana, u, ana uiwa, kushiriki basi aweze kuingia fursa ikiwepo na wakati ukiwa unamruhusu. Mm. Uh, lakini hakuna fitna nyingi kwenye uchaguzi haswa wa chama cha mapinduzi. Mm. Figisu figisu sio nyingi ni changamoto za kawaida mm-hmm. kama zilivyo changamoto zingine. Mm. Lakini um, watu kujitokeza wanajitokeza wa kada mbalimbali kuanzia vijana, wanawake, mm. wanaume na wote wamepewa fursa sawa isipokuwa ni kila mtu anajipima kutokana na uwezo wake na kile ambacho Mungu atakuwa amemwekea ndani yake mm. kwamba sasa huu ndo wakati wako wa kwenda unaonaje ushiriki wa wanawake nimeona this time ni wapongeze wanawake kwanza mmejitokeza katika nafasi nyingi kuanzia zile nafasi ya pili kwa ukubwa uh, na nafasi nyingine zinazofuata lakini nimeona tumekwama kwa nafasi ya kwanza Nikiapima kwa mfano ndani ya wilaya yetu ya mkoa wetu wa Mwanza mm, mm. E, nafikiri una wilaya za kiuchaguzi nane mm. wakati nane nane, nane tuna, tuna, mm. tuna wilaya za uchaguzi na wilaya mm. za, za, za kawaida hizi yes, yes. sasa nikiangalia tuna, tuna zile nane mm. katika nane zote wenye viti ni wanaume lakini katika baadhi ya maeneo walirudishwa wanawake yes. na hakukua na hakukuwa na pinda pinda kamati kuu ya taifa ilikuwa ikiona 
Mm. Hawa wana, wana, wana staili, yes. anarudishwa. Yes. Na tumeona katika baadhi ya maeneo. Mm. Na nafasi za pili kuanzia mjumbe mkutano mkuu taifa ni muona wanawake wengi mmejitokeza. Mm. Wengi sana mmejitokeza. Uh, ujumbe almashauri kuu ya wilaya nimeona wamejitokeza. Wajumbe almashauri kuu ya mkoa naona wamejitokeza. Mm. E, kuna wale wawakilishi pia naona mmejitokeza vya kutosha. Kwanza unaongeleaje hilo na wanawake kujitokeza katika hizi nafasi za chini kwa wingi? Alafu ya pili pia unaonaje kwa nini wanawake kuna nafasi ya kwanza au kufanya vizuri? Uh, kwanza lazima tukubaliane kwamba mm wagombea walikuwa wengi kwenye kila nafasi mm. kuanzia mwenyekiti mpaka nafasi ya wajumbe huku chini lakini ukiangalia nafasi ya mwenyekiti uh, upembuzi ya kinifu ulienda kufanywa na mkutano mkuu ambao ulifanyika mkutano mkuu maalum Dodoma Dodoma kwa ajili ya kuwarudisha majina mm. uh, majina yote yalikuwa na ya wagombea yote sio kama kuna majina yalikatwa kabla Aha. Majina yote yalikwenda. Mm. Na katika majina yaliyokwenda tunaamini kuna wanawake walikuwa wameomba. Lakini kuna baadhi ya wilaya ikiwemo kwa mfano wilaya ile Mela, wanawake majina yao wanawake wawili yalirudi. Mm. Na mwanaume akawa ni mwanaume mmoja. Mm. Na tunasema kwenye kuchagua na kuchaguliwa wote wana haki sawa. Mm-hmm. Sasa kwa tunaposimama pale mbele hatupati kula kwa sababu ya huruma kwa sababu hawa ni wanawake. Mm. Tunapata kula kwa sababu aidha ya sera ah uh, umejiandaa vipi kwa maana ya utayari wa wewe mwenyewe kuwa kiongozi mm. lakini pili wajumbe wana haki ya kukuchagua wewe kwa maana kwamba labda tunakubali kwamba huyu atatuvusha kwenda mm. sehemu fulani au wakati mwingine tunaweza tukasema haukuwa wakati wa Mungu kuona wanawake wakiwa wameshika hizo hatamu hao ambao wameingia kwenye huo mchakato mm-hmm. kwa sababu lazima kwenye ushindani tupate mshindi mmoja hata kwenye nafasi ile kubwa mm. ya mwenyekiti. Kwa hiyo kuingia wanawake wawili kwa mfano wilaya ile Mela mm. kwa wanawake haswa sisi ambao tunajua harakati za kumkomboa mtoto wa kike tunasema tayari ni hatua moja kubwa sana. Mm. Hao wanawake ambao wame majina yao yalirejeshwa manake walikuwa na sifa zote za kuwa wenye viti wa CCM kwa wilaya zao. Mm. Lakini sisi kwetu tukisemi wameshindwa. Tunasema kura haziku hazikutosha. Mm. Kwa kama kura hazikutosha Unapoisha uchaguzi mmoja ndio mwanzo wa uchaguzi wa uchaguzi mwingine. Kwa hiyo tuna imani wanawake hawa watu kufa moyo. Mm-hmm. Watarudi tena wakati mwingine 2027. Mm-hmm. Inawezekana kwa nafasi hiyo hiyo au kwa nafasi kubwa zaidi ya hiyo ambao walikuwa wameiomba. Lakini pia bado tuna chaguzi za kimkoa. Inawezekana wanawake hawa ambao tujaona kwenye wilaya wapo kwenye kwenye kwenye, kwenye kuomba nafasi zingine kwenye kwenye ngazi ya mkoa. Mm-hmm. Kwa hiyo tuendelee kuamini kwamba kwa uchache ambao tunaona wanawake wetokea kwenye nafasi ile kubwa inawezekana wakawapa morali wanawake wengine 2027 tukato tukapata mm. matokeo au maono ambayo tunategemea kuyaona mm. mabadiliko ni mchakato mansuri kama miaka iliyopita wanawake walikuwa wanaishia kwenye jumuiya miaka hii wanawake wanaingia kwenye chama tayari kuna mabadiliko makubwa mm. kuanzia kwenye chama chetu kwa maana chama kinawapa fursa wanawake lakini na wanawake wanaziona zile fursa na kuingia mm. kwa 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 mapana zaidi. Nimeona hata katika nafasi za mkutano mkuu taifa. Yes. Zile nafasi tatu. Yes. Mara nyingi tulikuwa tunakuta watu giants wako pale. Yeah. Eh wanapambana. Lakini this time nimeona unaweza kukuta wanaume wawili, mwanamke mmoja. Yes. Wa, wanawake wawili, mwanamke mmoja. Nimeona. Lakini nafasi hizi kwa nini pia bado zimekuwa zina utata? Mm. Kwa mfano nimeona nafasi hizi nyingi zimeombwa na wa, wa, wakuu wilaya wameomba sana mkutano mkuu taifa. Mm. Wengi sana nimekuwa nikiwafuatilia kila msando yes. wameshinda hizo nafasi mm. na, lakini nasikitika pia rafiki yetu hapo uh, nafikiri kuimba pata ye, kari. Ah magu. Magu. magu, magu. Kali. Kali Sina taarifa za kupata. Okay. Ya kwa nini nafasi hizi zimeonekana za watu fulani wakubwa hizi tatu za mkutano mkuu taifa ni kwa sababu ya ushiriki nikiangalia namna ya vikao wanavyoenda vinaenda vikao vitatu yes, labda yes. vitokee vile vikao vya mabadiliko ya katiba vya ghafla vya vya ghafla eh, kama ivyotoka mwaka jana eh, yes. mtu mm. kwa nini inakuwa ni nafasi ambazo zinaombwa na watu fulani ambao eh, ni, ni giants kwa nini aziombwi na wanachama wengine wa kawaida la kwanza lazima tukubaliane tu kwamba mm. hii imetokea uh, mwaka huu ambaye tuna tumeiona tume mm. Lakini 
kama tulivyosema kila mwana CCM regardless nafasi yako mm. unaruhusiwa kuomba kuchagua na kuchaguliwa, na kuchaguliwa. Mm. kwa hiyo bing mkuu wa wilaya haimpotezei haki yake ya kikatiba mm. ya chama cha mapinduzi yeye kuwa mgombea na ndio maana unaona hakuna sehemu ambayo kama waliomba na walikuwa hawana sifa walirudishwa mm. lakini kama waliomba na wakawa na sifa Mwami. majina yalifanyaje yamerudi ya yalirudi na wenyewe wameenda kwa wajumbe kama walivyoenda wajumbe mm. wengine na wenyewe walipewa namba kama wanavyopewa namba wajumbe Mwami. wengine kwa hiyo mchakato walopitia wajumbe wengine kuomba mkutano mkuu taifa mm. ndio ambayo wamepitia wakuu wa wilaya ama viongozi wengine kwa sasa hivi tunawatajia kwa wilaya lakini kuna watendaji ambao wametoka kwenye almashauri mbalimbali mm. wameomba mkutano mkuu wa taifa na walikuwa ni watendaji na bado wamepata nafasi mm. kwa sababu ni wanachama halali wa chama cha mapinduzi na wamekizi vigezo vya mtu kuwa kwa mgombea mm. kwa hiyo ni fursa ambayo kila mmoja alikuwa na haki yake na kura ni siri ya mtu ndio maana ukiangalia tunasema sasa hivi wakuu wilaya wameomba lakini unasema sasa hivi Uh, kaka yetu ndugu yetu mheshimiwa kali mm. wa mabu ye hakubahatika kuchaguliwa kwa sababu wajumbe wameona kwa sasa kura hazipaswi kutosha wakati mwingine kula labda zitaendelea kufanyaje zitaendelea kutosha mm. kwa ni haki ya kuchagua na kuchaguliwa kwa hiyo kama umeomba kuchaguliwa wajumbe wana haki ya kukuchagua ama kuto kutokuchagua mm. bin kuwa wilaya haikupi tisa kwamba wewe ndio utakaye utakaenda kupata nafasi hii. Mm. Kwa hiyo tumeona na hii isitupe si hofu hata sisi wengine ambao labda tuna nafasi moja kwenda kwenye nafasi nyingine. Mm. Unaweza kuomba nafasi kwa sababu ni nafasi ya uwakilishi ambayo ukiwa mkuu wa wilaya unaweza ukawa naye na ukaifanyia kazi na inawezekana ukawa sio mkuu wa wilaya na bado ukaipata Yo, ukaipata nafasi, nafasi mm. kama tulivyoiona kwenye maeneo mengine mengi. Mm. Uh, nini kime kimewafanya wanawake this time kujitokeza kwa wingi ni uh, ambacho kimewavutia tofauti na nafikiri idadi ya wanawake ya kipindi hiki katika uongozi imekuwa ni kubwa tofauti na miaka ya nyuma huko nini ambacho nafikiri kimesababisha wanawake wamejitokeza la kwanza lazima mansuri tukubaliane chama mm. cha mapinduzi ndio chama pekee ambacho kimekuwa kikiwa na usawa baina ya wanawake na wanaume mm. kwenye kuwapa fursa watu ya kwenda kugombea na kuchaguliwa mm. hilo lazima swala so, la kuchaguliwa sasa hilo linakuwa ni uh, eiza la wajumbe ama la mgombea binafsi anaenda na sera zipi mm. anawezaje kuingia kwenye changamoto na kuweza kupenetrate hiyo okay. ni swala lingine lakini kingine ambacho naweza nikasema kwa muda huu ni uwepo wa rais ambaye anafanya vizuri sana ambaye ni mwanamke mm. rais wetu mama Samia Sulu Hassan ameendelea kufanya vizuri sana kwenye engo tofauti tofauti mm. hii pia inaendelea kuwapa wanawake morali ya kuona kwamba tunaweza kama mama ameweza kushika nafasi kubwa na ateteleki na anafanya vizuri kwa nini sisi wengine tusiende kumshika mkono mama na kuendelea kufanya serikali yetu kaendelea kufanya vizuri chini ya mm. uongozi wa mama Samia ambaye pia ni mwanachama na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Uh, lakini ukiangalia kingine uh, nafasi nyingi za uongozi ambazo zime <coughs> zimetoka safari hii ni kwamba zimeendelea kutangazwa mm. kwenye tovuti za chama kwenye uh, kwenye 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 mabango ya ya nani ya ofisi za wilaya kata na hata shina tukianzia kwenye ngazi zile za kawaida mm. za kwetu kwa hiyo hii inafanya watu wawe na taarifa zilizo sahihi okay. kwamba sasa hivi ni wakati wa uchaguzi wa chama mm. na ukiangalia chaguzi za chama safari hii hata ukiingia kwenye mitandao ya kijamii unaona zimepop sana kwa nini zimepop sana akati chaguzi za chama zilikuwa zinaishia kuwa chaguzi za ndani ya chama bila kutoka nje sana na na kutambulika lakini sasa hivi hata wasio wanachama wa chama cha mapinduzi wamekuwa wakifuatilia chaguzi zetu za chama mm. si umeelewa wanataka kuona kina nani wataingia wana uwezo gani jie watu gani unajua chaguzi zetu zina zinawatisha sana hata wenzetu ambao wako kwenye mlengo ambao sio mlengo wetu wa chama cha mapinduzi mm. yes. na 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 nafasi na, nafasi ya vijana mm. uh, na wanawake nafasi ya vijana pia imekuwa ni kubwa mm na tunaona wale watu watu wazima wanaenda wanatoka kwenye chama wanapumzika 
e, wanabaki wachache lakini vijana wanaingia sana ukipima hata wakuu wengi wa wenye viti wa wilaya wengi sasa hivi ukiangalia wengi wao ni vijana unafikiri kwa nini na kwanza lazima tu washukuru kwamba wazee wetu tunathamini mchango wao na bado wao wanaendelea kuwa mentors kwetu sisi mm. uh, lakini wametuamini kwa sababu ukiangalia kwenye uh, mchakato wa uchaguzi wanaopiga kura kuna vijana lakini kuna watu wa makamo na kuna wazee mm. ambao wamekuepo kwa muda mrefu sana kwenye chama mm. lakini kitendo cha kutupigia kura vijana na kutuamini maana yake kwanza wanaanza kutengeneza successors mm. wanaanza kuandaa vijana ili washike hatamu na huu umekuwa ni utaratibu tu wa chama chetu cha mapinduzi mm. ndio maana ukiangalia tunachipukizi tuna vijana tuna wanawake tuna wazazi na tunakuja kuwa na uongozi wa chama kama chama ambacho kinakuja kusanya hawa watu wote mm. kwa hiyo sasa hivi ukiangalia kwa mfano kwa wilaya yetu ya Nyamagana ni kama timu kubwa imeingia ambayo ni ya vijana na hii inatupa sisi uh, changamoto ya kwamba tunaenda kuwatendea nini wananyamagana ili kuonekane chachu ya ukuaji wa chama cha mapinduzi kuonekane chachu ya uongozi wa vijana lakini kusimamia kanuni uh, taratibu na ilani ya chama cha mapinduzi kama kama vijana kwa hiyo kwa, kwa kuangalia hivyo mazuri ninachoweza kukisema tu uh, ni kwamba wazee wetu ambao walikuwa kwenye nafasi tunaheshimu nafasi walizokuwa nazo lakini sio kwamba wao wameshindwa isipokuwa wameamua kwa taratibu ya kidemokrasia sasa ni wakati wa kuanza kuwapa vijana wetu nafasi ili waweze kulitumikia mm. taifa ya lao na hawajatoka kwenye chama mm. wako ndani ya chama kama washauli na viongozi wetu kwa namna moja ama nyingine si ndio wanasema yeah. wanasema ukiona nyani mzee ame <laughs> Kwa vijana yes. vijana mnaaminiwa sana sasa. Sasa hivi kwa kweli tunaweza kusema chama chetu cha mapinduzi kama ilivyo ada wameendelea kuamini vijana kwa nafasi kubwa. Na tumeendelea kwa mfano mm. kwa vyama vingine kwamba ndio chama pekee ambacho kimekuwa kiwapa nafasi vijana kwa ukubwa sana. Msije mkamwangusha rais sasa katika utendaji kazi wenu. Na <laughs> mimi niende Dar es Salaam tena kwa Kiathman Miura walau nikupe dakika tano za kuhitimisha alafu tarejesha tena kwangu na mimi nije hapa niweze kuhitimisha lakini tuko tunaangalia zaidi ushiriki wa wanawake katika chaguzi za chama cha mapinduzi kuanzia ngazi za matawi mpaka sasa katika ngazi za wilaya lakini tunaelekea uh, tunaelekea katika eh, tunaelekea sasa katika chaguzi za mkoa Athman Miura sana asante sana uh, Mansuri e, tumepata vyema ukiwa na Khadija hapo e, tunampongeza kwanza kwa kuthubutu lakini mwenzangu hapa Elvis Makumbo aliwa na kashaka shaka hivi anasema ah Khadija bwana atasema mwenyewe karibu Elvis tunahitimisha tumepewa dakika tano hapa kwanza una Khadija amemwona ya Khadija nimemwona nimemsikiliza kapambana lakini ya amepambana <laughs> eh. lakini kitu ambacho naweza kusema mm kwamba kwa nafasi ambazo amezipata mm. ukiangalia nafasi zote alizogombea mm. ni nafasi ambazo alikuwa anashindanishwa mm. na wanawake wenzake umeona mm. kwa hiyo sawa anaweza kana amewazidi vitu fulani lakini uwezo ka ukaichukua kama ajenda kubwa sana mm. kwa hili ambalo tunalizungumzia hapa kwa sababu tunachotaka kuona hapa ni kwamba wanawake ushiriki wao katika uchaguzi huu ama jinsi walivyoshinda mm. ukiangalia kwenye mashindano yale na wale wagombea wenzao mm. katika maana wanamme mm. lakini sasa dada Adija hapa naona ameshinda kwenye ngazi ya wilaya uh, mkutano mkuu lakini UWT mm. ukija huku tena mwakilishi UWT mm. kwa bado alikuwa anashindana na watu wale wale mm. tunachohitaji sasa siku moja Adija atoke hapo akagombee na wilaya mwenyekiti wa sisi mwilaya Adija atoke hapo akagombee yes akagombea <laughs> udiwani yeah. alafu unakuja kwenye kipindi kama hichi sasa unakuwa una influence watu mm. kwamba mimi nimetoka hapa mm. nimekwenda kupambana na mababa mm. au na vijana wa kiume nimeshinda mm. ndio tunachohitaji kwamba tunataka tuone wanawake wana uwezo wa kupambana wanapopambanishwa na wanamme mm. ndio kikubwa tunachohitaji mm. sio tu kukaa tu ku 
endelea kupambania nafasi zao kama hizo za wanawake wenzao ama kusubiri nafasi zile za uteuzi mm. za mheshimiwa rais kwa hiyo inatengeneza namna ambayo wanapokutanishwa sasa na wanaume mm. wanaonekana kama wako dhaifu sawa mm. tukija katika swala la vijana ya katika swala unaangaliaje uchaguzi wa vijana wanawake tumeona tathmini yako vijana ya, na ya, vijana mm. vijana wamegombea lakini mm. bado kiangalia kwa tathmini ya, ya ujumla wake mm. katika maeneo hayo mengi ambao wameshinda hasa kwa hizi nafasi za za wenye viti wa wilaya mm. kiangalia majina ambao wengi wa nafasi zile walizopata hata wawakilishi unaweza mm. kuona kwamba wengi ni bado ni watu wazima mm. yani bado chama kinaendelea kuamini zaidi watu wazima, watu wazima. yani mm. hii iko wazi kwa chama cha mapinduzi vijana bado 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 tunao yani, mengi au swala sio mambo mengi mm. unajua kwenye au ile mishike mishike chaguzi na vyama vingine no, no, kijana kuna, bado kuna tunaita DNA kwa sababu unapompa uongozi kijana ambaye kimsingi labda ana ile DNA ya chama mm. mbele ni inaweza kaja kuleta shida fulani mm. ndio maana inaonekana bado wanapewa nafasi za chini mm. wanazidi kutengenezwa katika vyama ili baadaye waweze kupewa sasa nafasi kubwa mm. kwa sababu unapozungumzia nafasi kama wakilishi wa mkutano mkuu taifa mm. nafasi ni kubwa eh? Una, unaenda kutoa maamuzi kwenye eh, viongozi wakubwa wa, wa, wa nchi au wa chama mm. unapozungumzia nafasi kama mwenyekiti wa wilaya ni nafasi kubwa mm. dana wilaya ndo kuna matawi ndo kwenye chama kwa sasa uwezo kumpa tu kijana katoka tu hivi hata ile ana ile DNA mm. ya chama mm. kwa sababu tukas a tunaangalia mtu ambaye kidogo ana tunasema tunaita amekulia ndani ya chama e, chama na kielewa e, chama e. na kijua lakini mm. pia ana ana na uzoefu ndani yani ile falsafa na itikadi ya yes. ipo ndani kabisa e, falsafa na itikadi ya chama mm. iko ndani mm. kiasi cha kwamba hata kama na, anaenda kukutana na pressure ya vyama vingine mm. hawezi kuyumbishwa lakini unapomchukulia leo kijana tu kwa sababu ana ufahamu mzuri mm. anajua chama kidogo kamweka pale mm. tunapoingia kwenye chaguzi kuna mambo mengi mm. kuna pressure nyingi sasa vijana wengi wanakuwa muda mwingine wanashindwa kuhimili zile pressure mm. wanajikuta wanauza chama mm. au wanauza wagombea kwa ndio maana tunahitaji kuona vijana wanahitajika kuingizwa zaidi kwenye chama mm. lakini kuanzia ngazi za chini kutengenezwa mm. Adija amesema kwamba chama cha CCM kimapa sana vijana nafasi Ah, na, <laughs> sasa katika ngazi za chini sio katika maana ya ngazi za juu kwa sababu tunapozungumzia nafasi e. hata ukiwa mwenyekiti wa tawi mm. ni nafasi katika chama mm. kwa bado niweza kwenda katika matawini huko bado vijana wengi wanaongoza mm. unaweza kaangalia katika matawi mengi wenye viti ni bado vijana ni huko ndio wanapotengenezwa lakini mm. tunapokuja kwenye hizi ngazi za wilaya za mkoa lazima tuhitaji watu ambao tayari wana ile wana, 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 wana wako vizuri kwenye chama mm. wana zile itikadi ya chama falsafa za chama mm. kiasi ya kwamba wayumbishwi hata kama itatokea tatizo lolote ndani ya chama mm. kwa hiyo bado vijana wana kila sababu ya kuendelea kujifunza kwenye chama lakini chama kiendelee kuamini vijana katika maana ya kuwapa nafasi ndogo 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 za kuwa, za kuwakuza za kuwajengea uwezo wa kichama so uwezo wa kuongoza uwezo wa kichama sante sante chama vina falsafa za sante sana uh, Elvis Makumbo kuna mengi ya kuzungumza hata kuna ile swala la kwa wilaya tumeona wamekwenda kwa lakini muda si rafiki sana. Yeah, of course kwenye 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 hili pia lazima tutie neno. Unajua nimemsikia hata dada Adija alikuwa anaongea pale. Kidogo dakika moja. Ya dakika moja sawa. Unapozungumzia nafasi za chama, unapozungumzia wakuu wilaya ya kugombea, sawa ni demokrasia sababu ni 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 yeye ni mwanachama wa CCM sio? Lakini tunaangalia wewe unaenda kugombea labda leo hii Asman upo Kinondoni. Unaenda kugombea na wewe ni mkuu wilaya kimsingi mkoa wilaya ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama wa wilaya mm -hmm. unaenda kugombea uwakilishi katika wilaya ya Kinondoni mm -hmm. katika chama mm -hmm. hivyo unategemea kwa nafasi yako wewe uweze kuleta ushawishi tu achana na fedha mm -hmm. ushawishi wa nafasi yako wewe mm -hmm. katika ule uchaguzi na kushinda hiyo mm -hmm. moja lakini pia angalia wewe mkoa wa wilaya unawezekana umetoka kwa sababu kwa wilaya sio wote wanaotoka katika maeneo husika mm -hmm. unaweza kwa umetoka Moshi umepangiwa Dar es Salaam mm -hmm wewe msingi asili yako ni kule lakini unaweza kwa ushawishi wako ukashawishi uka watu wa kuchague ingawa sio mzawa lakini so tazania si yetu yote mtu vote na haki ya kugombea popote pale lakini chama lazima eh. upate mtu mwenye akijua sehemu usika mm. ndio maana leo hii uweze kutoka hapa wewe na kaza kwa bunju mm. ukagombea wenye kitu wa serikali za mitamini wenye kitu ama mwenye kitu wa CCM kijamboni eleze kani basi mimi ngoshuru sana ngoshuru <laughs> sana ngoshuru <laughs> sana <laughs> uh, bwana Elvis Makumbo yeah. kwa kuhitimisha hivi mtazamaji wa Star TV sisi sisi hapa Dar es Salaam hatuna la ziada tulikuwa tunaangazia ushiriki wa wanawake katika uchaguzi za CCM mgeni wangu alikuwa Elvis Makumbo mkurugenzi wa shirika la vijana na wanawake Tafe Yoko mimi ni Athmani Mihula nikupeleke sasa kwa K Mansuri Jumanne kwa ajili ya kufunga pazia hili la tonge asubuhi kwa siku ya leo Mansuri karibu sana utufungie ukiwa na 
kada mtifu hapo Khadija <laughs> eh amesema yeye ni kada mtifu ameamua kujitoza lakini hivi sikamwambia bwana <clears throat> Khadija uingie eh wachana na hizi UWT UWT tupime misuli yako kwa kushindana yes. lakini na Mansuri hapo eh yeah. wilaya eh, eh udiwani uingie tunakutarajia kuona eh, katika udiwani na mengine karibu sana Mansuri uhitimishe Ah asante sana Athman Miura na Elvis Makumbo. Uh, Dida uh, Hadija tumemsikiliza hapa anazungumza uh, Elvis anasema nafasi mlizo gombea bado ziko kwa wanawake. Mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Wilaya pamoja na ile mbaraza kutoka UWT. Anasema bado zile ni nafasi ambazo unapambanishwa na wanawake. Utakiwa uwekwe na wanaume. La kwanza naomba ni, niweke records sawa. Sija, mm. Sijajua kaka Elvis ukiacha kuwa ni mkurugenzi wa taasisi ya vijana na wanawake mm. kama um, huyu ni sehemu ya wana sisi ama wana siasa kwa namna moja ama mm. au anafuatilia siasa. Au anafuatilia siasa. Mm. Kwa nini nasema hivyo kwa sababu inaonekana alikuwa na haraka ya kunijibu kuliko haraka ya ya kujua nini anachoenda kunijibu. Mm. Lazima tutambue nafasi tulizozisema mm. kwenye chama tumegombea kama wanachama wa chama cha mapinduzi lakini tumegombea ndani ya chama na sio kwenye jumuiya ya chama. Mm. Lakini kwenye chama huu mchakato ambao unasema uh, sehemu ambayo nimegombea mimi almashauri kuu tulikuwa wagombea 188 mm -hmm. wanawake kwa wanaume Wote. kutoka wilaya ya Nyamagana mm. kata zote nane za, kata zote mm -hmm. nane za wilaya ya Nyamagana hilo la kwanza manake niliingiza muscles kwenda kupambana kama mwanamke lakini kama mwanachama halali wa chama cha mapinduzi mm. kisha baada ya hapo chama kama chama kikaandaa taratibu kwa mwaka huu ambazo wengine wote tulikuwa hatujatambua mm. kulikuwa na nafasi kumi ambazo za almashauri kuu mm -hmm. katika wale 188 wote tulikuwa tunatafuta nafasi kumi mm. majina yalorudi hayafiki majina ya 40 ili kupata hayafiki majina hamsini kupata nafasi kumi mm. katika zile nafasi kumi tukiangalia kulikuwa na nafasi ambayo inawawakilishi wanaowakilisha vijana tawataja mm -hmm. kama vijana wanatokea watengenezwe katika vijana walikuwa wanatokea vijana wanne mm -hmm. kulikuwa na wawakilishi ambao wanawakilisha wazazi mm -hmm. wanawake kwa wanaume walikuwa wanatakiwa mm -hmm. wawili na kwa wawakilishi wanaowakilisha wanawake katika watu nane wanatakiwa watu katika mm -hmm. watu mbili wanatakiwa watu wanne mm -hmm. kwa hiyo kwa maana hiyo mimi sikuwa nikipigiwa kula na kundi la wanawake mm -hmm. nimepigiwa kula na wanachama halali wa jumbo wa mkutano maalum wa chama cha mapinduzi wajumbe 646 nikashinda kwa ngapi nikashinda kwa kula 527 na mm. kula 13 ziliharibika kwa hiyo kwa kumwekea tu record sawa sikuingia kwa nafasi ya upendeleo mm. nimeingia kama mwanachama halali wa CCM na nikapigiwa kura na watu wote jinsia zote wanawake na wanaume kwa hiyo kwa maana hiyo angekuwepo mwanaume hapa amewekwa mbele yako ndio mtumbo ulikuwa mtomo mapema sana hili la la vijana kwamba vijana wajapata nafasi masuri kwa sawa ya muda mm. naomba mm. ni, ni, ni mkumbushe kaka tuna tuna kama dakika tano hivi tutamaliza tatu na dakika tano ni mkumbushe kaka Elvis la kwanza tunapoongelea kwa wilaya yangu pendo wa wilaya ya Nyamagana mm. mpaka sasa hivi viongozi wote waliopo juu kwenye ngazi ya ya mwenyekiti asilimia themanini na tano mpaka tisini ni vijana. Mm. Maana yake ni kwamba vijana wana nafasi kubwa. Yaani sio kwamba hawajaandaliwa. Chama chetu kina taratibu za kuandaa watu. Unaweza kumwona mtu kalipuka ukazania kalipuka from nowhere kumbe alishaandaliwa na chama ila kwa sababu uko nje ya ulingo wa chama ukazania kwamba mm. huyu ni mtu tu ambaye amekuja kama mamluki. Lakini jambo lingine yuko mkoa ambao yuko yuko jiji kubwa Dar es Salaam angalie matokeo ya chaguzi asilimia sabini ya waliochaguliwa kwenye nafasi mbalimbali mm. ni vijana mm. kwa hiyo bado ni inaendelea kusimamia ile ile kwamba chama chetu kimeamini vijana mm. lakini mimi mwenyewe chetu... nimeona Dar es Salaam yes. ni vijana almost yes. sidhani kama kuna wazee nafikiri office hapo ujaribu kupitia pitia yes. tena takwimu zako lakini kingine masuri lazima tuwekane sawa kwamba mm. kila kitu kinaenda kwa hatua Yaani si kwa sababu nimeshinda baraza nimeshinda halmashauri kuu 
basi nilipaswa niwe kwenye kwenye kiti mm. inawezekana nilipo hapa naweza nikawa bora zaidi mm. kuliko niki, nikisimama kwenye kiti mm. na nikawa na mchango mkubwa zaidi kuliko nikisimama kwenye kiti cha CCM wilaya mm-hmm. isipokuwa anapotegemea kuniona inawezekana akaniona pakubwa zaidi kwa sababu uwezo ninao nia ninao na naamini kwa kibali cha ili la wenye viti la la, 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 la kuwa wilaya kugombea nafasi kwamba wanatumia mwamvuli wa kuwa mwenyekiti wa ulinzi na usalama ama sio lazima tukubaliane mimi na wewe ndio maana mm. nikasema kaka Elvis kidogo inawezekana hakuwa amejiandaa ame vizuri kwenye kipengele hichi lakini lazima tukubaliane kwamba hawa ni o, o, wanaingia kwenye kuu za wilaya mm. lakini wanaopiga kula sio watu waliopo kwenye kuu za wilaya mm. wajumbe ni watu wa kawaida ambao wako kwenye sistemu ya chama cha mapinduzi mm. na tuna taratibu zetu na kanuni zetu ndio maana uwezi kukutana na mtu kutoka uhamiaji anakuja kupiga mm. kura kama sio mwanachama wa chama cha mapinduzi mm. uwezi kukutana na DSO anakuja kupiga kura kama sio mwanachama wa chama cha mapinduzi mm-hmm. kwa hiyo lazima tukubaliane hakukuwa na mwanajeshi hakukuwa na polisi, polisi hakukuwa na uhamiaji <laughs> hakukuwa <laughs> sijui na takukuru wala kumchagua mkuu wa wilaya kwamba anakuja kumchagua wala kuwa na bunduki wala kukuwa na bunduki kwamba lazima upige yes kwa hiyo tusije tukawanyima watu wa kizao za msingi mm. kwa sababu wao ni viongozi hapana yaani wewe nenda kasimame ndio maana tunarudi pale pale tuna mifano ya viongozi ambao wamegombea wame na bado hawakufanyia hawakupita nchi mm. zima yeah, kwa sababu sure. wajumbe wametumia mm. haki yao ya kikatiba ya kwamba ninamchagua yule ambaye najua atanivusha mm. kama ninajua huyo ajanivusha haina nini lakini tukumbuke mjumbe wa mkutano mkuu wa, wa, wa taifa anaenda kwenye mikutano mitatu tu kwa mm. miaka mitano mm. na huyu anaweza kuwakilisha kutoka eneo lolote alilopo mm-hmm. na tu, tutoke CCM haijabeba ukabila mm. umaeneo kwamba ni lazima utoke eneo fulani ili upigiwe kura mm-hmm. sijui kama tunaelewana mm. kwa sababu kuna watu wana kazi zao ambazo kazi zao labda leo yuko hapa kesho yuko hapa mm. lakini nafasi anaiomba anaweza kutumikia watu wake kwa eneo lolote ambayo yupo mm-hmm. ndio kama ambavyo tunaongelea mama Samia angekuwa anatakiwa agombee kwa sababu yupo eneo fulani tu ili awatumikie watu wa eneo fulani basi asingekuwa mm-hmm. na watu wengine wa kumwakilisha mm-hmm. ndio maana tuna ngazi mwenyekiti uh, mjumbe mkutano mkuu mjumbe almashauri kuu mkoa mjumbe almashauri mm-hmm. kuu wilaya tunakuja mm-hmm. na nawakilishi wa vijana labda dakika moja uh, dakika moja Khadija kwa kujili ya kumaliza kufanya sum up kama una chochote mm. tuweze kumaliza sasa mjadala wetu uh, la kwanza ni lazima tu, tukumbuke kwa sisi ambao tulikuwa kwenye chaguzi za wilaya kama chama chetu ambavyo kimekuwa kituagiza makundi yote yaliyopo yaliyokuwepo wakati wa uchaguzi yalishavunjika baada ya ya uchaguzi mm. sasa hivi sisi la kwetu ni moja kwenda kukitumikia chama kwenda kuisimamia ilani ya ya chama cha mapinduzi na kuhakikisha vile ambavyo tumeahidi tunaweza kuvitekeleza kwa ajili ya kumsaidia Amiri Jeshi Mkuu rais wetu ambaye anafanya vizuri Mama Samia Suluh Hassan na kwa kufanya hivyo hata hao ambao wamekuwa na hofu na vijana ama taratibu mbalimbali niwaambie tu mambo ni mazuri na kwa wale ambao hakuwa hawakuwahi kushiriki mm-hmm. kwenye chaguzi mbalimbali kwa hofu za mambo machache niwaambie tu ukifikiria kuingia kwenye chama cha siasa fikiria CCM haina makando kando mm. waligusia kina Elvis jamani huku kwetu rushwa ni adui wa haki kwa hiyo tumepita bila kutumia rushwa wala makando kando ni sera na taratibu zilizopo kwa mgomea na hata chama cha mapinduzi CCM wewe <laughs> haya <laughs> nakushukuru sana nakushukuru sana hadi na kushukuru sana kwa kuja na kuzungumza na hasa katika mjadala huo wa ushiriki wa wanawake katika uchaguzi wa chama cha mapinduzi na nilikuwa naye Khadija Liganga Dar es Salaam tulikuwa naye Elvis eh naye Elvis ambapo tulikuwa tukiangalia kwa ujumla wake eh, Elvis Makumbo ndio tulikuwa naye kwa upande wa Dar es Salaam lakini wote tunawashukuru kwa wale ambao mmetuma ujumbe pia muda wetu sio rafiki nitamani sana niweze kupita katika hizi jumbe lakini muda wetu hauturuhusu na mimi naitwa Mansuri Jumanne ndio nilikuwa nikiongoza mjadala huu kuanzia saa moja kamili sina la ziada tukutane siku ya kesho bye bye na asubuhi njema